இன உரிமை இன மீட்சி இன எழுச்சி போராட்ட களத்தில் வலிமை சேர்க்கிற வாய்ப்பாக நம் தோளுக்கு துணையாக இணைந்து களத்திலே நிற்கிற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய அங்கமாக களமாடி வருகிற தமிழ் தேசிய கட்சியினுடைய தலைவர் தம்பி இளங்கோமல்லர் அவர்களே நமது அருமை பெரும்பாட்டன்களின் பெயரிலே மருது மக்கள் இயக்கம் என்று வைத்து மக்கள் பணி ஆற்றி வருகிற அன்பு தம்பி முத்துப்பாண்டியன் அவர்களே தமிழ் தேசிய கட்சியினுடைய தலைவரும் தமிழ் தேச கூட்டமைப்பினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளருமான அண்ணன் ஜோசப் கென்னடி அவர்களே தமிழர் நல பேர் இயக்கத்தினுடைய தலைவர் என் அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய தம்பி இயக்குனர் களஞ்சியம் அவர்களே இன விடுதலை என்ற புனித கனவை சுமந்து பயணிக்கிற இந்த புரட்சிகர லட்சிய பயணத்தில் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு இலக்கு ஒன்றுதான் இனத்தின் விடுதலை என்ற உயர்ந்த நோக்கோடு கால்கெடுக்க களத்திலே நடந்து கலைப்பின்றி உழைப்பு ஒன்றே வெற்றிக்கு வாய்ப்பு என்கிற புரிதலோடு ஒரு சேரக்கூடிய அமர்ந்திருக்கிற என்னுடன் பிறந்தார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய புரட்சிகர வாழ்த்துகளும் வணக்கமும் ஒரு பெருமைமிக்க இனத்தில் பிறந்த பிள்ளைகள் நாம் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு நாட்டவர் ஆனால் இன்று நாம் காண்பதெல்லாம் சகித்துக் கொள்ள முடியாத கொடுமைகளும் துயரங்களும் அவமானங்களுமாக இருக்கிறது கருத்து கணிப்பு ஒருவரின் இடத்தில் கேட்டார் அவர் முந்து வாரமே இவர் பிந்து வாரமே என்று கையேந்தி நிற்கிற பிச்சைக்காரனுக்கு காசு அதிகமாக போடுகிற அவன் மகாராசன் என் மக்களையே மானத்தையும் வீரத்தையும் உயிரென்று வைத்து வாழ்ந்த இனக்கூட்டத்தையே பிச்சைக்கார கூட்டமாக மாற்றியதுதான் ஐம்பது ஆண்டுகளாக இந்த கட்சிகள் ஆட்சிகள் செய்த சாதனை மனது முழுக்க வலி உறக்கம் வராத ஒரு நிலை எப்படி இதையெல்லாம் சரி செய்வது என்கிற போது ஒரு வெறிதான் வருகிறது ஒன்றுதான் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு அறிஞன் சொல்றான் எப்படி பார்த்தாலும் வெற்றிக்கு ஒரே வழிதான் இருக்கிறது உழைப்பு 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 அதைத்தான் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நமது தென்னரசன் குறிப்பிட்டது போல அண்ணன் கலை கொட்டுவதையும் குறிப்பிட்டது போல முதல் மூணு நாலு நாள் நம்ம அப்படி கத்திட்டே போகும்போது ஒன்றும் கண்டுக்கல இன்னைக்கு சீன புரட்சியாளன் மாசேத்துங்க பெரும்பயணம் போனது மாதிரி
அவன் நினைப்பாங்க இந்த முழக்கங்களெல்லாம் எங்கே தான் கண்டுபிடிச்சு எழுதிட்டு வர ஏன்னா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் பழக்கம் இல்லை அவங்களுக்கு வாழ்க ஒழிய கோஷம் போட்டு தான் அவங்களுக்கு பழக்கமே ஒழிய உயர்ந்த நோக்கங்களுக்காக லட்சிய முழக்கங்களெல்லாம் முன் வச்சு பழக்கம் இல்லை அப்படின்னாலும் திருடிக்கிறாங்க அடுத்த தேர்தலில் நாம பேச சொன்னதையெல்லாம் கூட அவங்க பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கு இதுலேயே டிடிவி நம்ம முழக்கத்தை தான் போடுறாராம் பல பேர் நம்ம எச்சியில தான் கட்சியை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இவர் புதுசாக ஒரு ஆளுநரை கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த பேரையே முதலமைச்சர் அமைச்சருக்கு சொல்ல வர மாட்டேங்குது அதில் ஒரு பந்தயம் வச்சா ஒரு வேலும் சொல்ல மாட்டேன் அவர் திடீர்னு இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆய்வுக்கு கிளம்பிடுறார் அவரால் இருக்க முடியல ஒரு இடத்துல கோயம்புத்தூர் கூட்டிகிட்டு போனாங்க சுற்றி வட்டம் பண்ணிட்டு ஒரு குப்பையை கொண்டாந்து கொட்டி குப்பைன்னா என்ன நெகிழித்தார் பாலித்தீன் சீட் அதை கூட்டுறா இருப்பாங்க இப்போ கடலூரில் கூட்டிகிட்டு இருக்காரு தூய்மை இந்தியா திட்டத்தில் அதை கழிவுரை கட்டி கொடுத்துருக்காங்க அது இயங்க தான் இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு சாத்திருக்க கதவை திறந்து உள்ளே போய் காலக்கூடும் பா பெரிய மனுஷனாக இருக்கு அங்கே ஒரு தங்கச்சி குளிச்சுட்டு இருந்திருக்குது அறக்க பறக்க துணியை பற்றி ஓடி வந்து கக்குசில் நடா போய் ஆய்வு இருக்கு கேரமும் பிடிச்சி கவர்னர் வேலையாது உன் வேலை என்ன கக்கு சாய்வா இது புது கவர்னர் வேலை கொடுமை அங்கிருந்து வெறிச்சு ஓடி வர்ற இடத்துல அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து இந்த வண்டி கரைங்க என் தம்பி சேர்ந்து இப்ப இளங்க சொல்லிட்டு இருக்கான் விபத்துக்கு ஆளாக்கி அநியாயமா துடிக்க துடிக்க கொலவணி போட்டு போயிட்டாங்க காவல்துறை வண்டி இடிச்சிருது யார் நடவடிக்கை எடுப்பது யார் அவங்க மேல வழக்கு பதிவு பண்றது மூணு உயிர் போச்சு ஒரு அம்மா முப்பத்தி ரெண்டு வயது ஒரு பையன் பத்து வயது ஒரு ஒரு இன்னொருத்தர் வந்து ஐம்பது வயது அது அவர் முப்பத்தி ரெண்டு வயது ஒரு சுரேஷ்னு ஒரு இளைஞர் மூணு பேர் உயிர் போச்சு கேப்பாரற்று நாதியற்று மூணு உயிர் போச்சு வேற ஒருத்தன் பேர்த்து பண்ணாலும் அவனோட ஏதாவது போட்டு ஏதாவது பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது குடுறானா சொல்லலாம் இது காவல்துறை வண்டியை இடிச்சு விட்டுட்டு போயிட்டு அவருக்கு பாதுகாப்புக்கு வந்த வண்டி மிகப்பெரிய கொடுமைகளும் துயரங்களும் நம்மளை சுற்றி சுற்றி நிகழ்ந்து கொண்டிருக்குது ஒரு இக்கட்டான காலகட்டத்தில் இந்த இனம மக்களும் நின்று கொண்டிருக்கும் போது வேறு வழியே இல்லைன்னு தான் நம்ம இந்த அரசியல் களத்துக்கு வந்தோம் அதில் இந்த தேர்தல் பாதை என்பது பல பேருக்கு இது விருப்பம் இல்லை தேர்தல் பாதை திருடர் பாதை என்பார்கள் ஆமாம் நான் ஏற்கிறேன் தேர்தல் பாதை திருடர் பாதை தான் நல்லவர்களாலும் விலகினால் திருடர்கள்ட்ட தான் இருக்கும் பிரச்சனை அங்கே தான் வந்துருச்சு இவங்களெல்லாம் இப்போ தான் தம்பி கலைஞ்சேத்தே ஒரு வருஷமாக பேசி உள்ளே கொண்டாருது அவருக்கு இதெல்லாம் விருப்பம் இல்லை எங்கள் அண்ணன் கண்ணி எல்லாருக்குமே இது விருப்பம் இல்லை உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா என்ன நான் செய்கிறேன் என் கூட இருங்கன்னு வழி இல்லை தேர்தலை புறக்கணிக்கிறவர்கள் நீங்கள் நிகழ்கால வரலாறு அது நீண்ட கால வரலாற்றை படித்து பாருங்கள் பார்த்து பாரு எடுத்து பாருங்கள் தேர்தலை புறக்கணித்தவர்களை மக்கள் புறக்கணிச்சிருக்காங்க அதிக மக்கள் செல்வாக்கு பெற்ற எந்த ஒரு பேர் இயக்கமும் தேர்தலை புறக்கணித்தது இல்லை தேர்தலை புறக்கணித்த இயக்கங்கள் எல்லாம் தினந்தோறும் மக்கள் பிரச்சனைக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறாங்க அரசுகிட்ட கோரிக்கை வச்சு அரசு யாரு தேர்தல் அமைப்பு முறையால் தேர்வு செய்த ஒரு அமைப்பு ஒரு எந்திரம் அப்ப நமக்கு என்ன கேள்வி வருது உனக்கு தான் கடவுளே இல்லையே ஏன் வரம் கேட்கிற நீ கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத நீ எதுக்கு வரம் கேட்கிற இந்த அமைப்பு மீது நம்பிக்கை இல்லாத நீ அனுதினமும் எதுக்கு மக்கள் பிரச்சனைக்கு முன்னாடி கோரிக்கை வச்சு போராடுற தப்பு அப்ப அடிப்படையே தப்பா இருக்கு தமிழ் படித்தவனுக்கு எண்பது விழுக்காடு வேலை விடு அதிகாரத்தில் இருக்கவன் கொடுக்கல நோக்கம் இருக்கவன் அதிகாரத்துக்கு போகணும் இதான் இருக்கிற வாய்ப்பு எங்களுக்கு இருக்கிற இறுதி வாய்ப்பு 
தினந்தோறும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் பல்வேறு பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு என் மக்கள் மக்களின் பிரச்சனைகளை அரசு கையில் எடுக்காத போது அரசை மக்கள் கையில் எடுப்பதை தவிர வேற வழி அப்ப அந்த இடத்திற்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம் ஒண்ணு இல்ல ஈழ விடுதலை போராட்டம் ஈழ போர் அந்த நேரத்தில் தலைவர் பிரபாகரனுக்கு இருந்த அந்த நோக்கம் என் இனத்திற்கென்று ஒரு தேசம் வேணுங்கிற நோக்கம் அந்த கனவு இந்த நிலத்தில் தமிழர் தாய் நிலத்தில் அதிகாரத்தில் இருந்த ஒரு தலைவனுக்கு அந்த கனவு இருந்திருந்தால் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே அண்ணன் நாடு அடைஞ்சிருப்பார் ஒன்னும் இல்ல ஐயா கலைஞர் அவர்கள் மத்திய ஆட்சியில் பங்கேற்கிறாங்க பிரபாகரனை போல என் என் இனத்திற்கு ஒரு நாடு வேணுங்கிற கனவு இருந்தால் ஒரு என்ன இலாக்கா கேட்டிருப்பாரு இராணுவ அமைச்சகம் எனக்கு வெளியுறவுத்துறை எனக்கு கதை முடிஞ்சிடும் ஆனால் இவர் என்ன கேட்டாங்க போக்குவரத்து துறை செய்தி பிரிவு எங்கே காசு இருக்கோ அங்கே இலாக்கா இப்போ இந்த அதிகாரம் நமக்கு வேணுமா வேணாமா அதான் அங்கே இருக்கிறது நீ நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஒன்றும் இல்லை போரில் காயம்பட்டு வந்த பிள்ளைகளை இங்கே மருத்துவம் செய்ய அனுமதிக்கல போரில் காயம்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ரத்த பொட்டலம் வாங்கி கொண்டு போனதை எடுத்து கீழே போட்டு பூட்ஸ் காலால் நசுக்கிச்சதை செவர் இந்த சாபர் சேட்டு ஒரு ரத்த பொட்டலம் ஒரு மருந்து மாத்திரையை கூட அனுமதிக்கல இந்த அதிகாரம் யாரோட அதிகாரம் நீ கொடுத்த அதிகாரம் ஆனால் அது யாருக்கான அதிகாரம் உனக்கு எதிரான ஒரு துரோக அதிகாரமாக இருந்துடுச்சு அப்ப எவ்வளவு வழி தாங்க நின்றுப்போம் அப்ப என்ன முடிவு பண்ணோம் திரும்ப திரும்ப அம்பேத்கர் சொன்ன வாசகம் தான் அதிகாரம் மிக வலிமையானது அதை அடைந்து விட்டால் அனைத்தும் எளிமையானது ஒரு எல்லாரும் இந்த அதிகாரத்தை வச்சு என்ன செய்வா சீமன் என்னென்னவா செய்யலாம் தமிழ் படித்தவன் தமிழ் படித்தால் வேலை கிடைக்குமான்னு கேட்கிறான் சோறு கிடைக்குமான்னு கேட்கிறான் தமிழ் படித்தால் தான் வேலையின் சோறும் கிடைக்கும் நிலையை உருவாக்க முடியுமா முடியாத முடியும் என் தாய் மொழியை வாழ வைக்க முடியுமா முடியாத சீமான் முதலமைச்சர் தெருவில் நீ வந்து டிம்பர் டிப்போ டீ ஸ்டால் எழுதி வச்சுட்டு போயிருவியா எழுதி வச்சுட்டு போயிருவியா மெடிக்கல் ஸ்டோரு எழுதி வச்சுட்டு போயிருவியா தமிழகத்தின் தமிழ் தெருவில் தமிழ் சட்டம் போடுவேன் மணக்க வரும் தென்றிலே குளிரா இல்லை தோப்பில் நிழலா இல்லை தனிப்பெரிதாம் துன்பம் இது தமிழகத்தின் தமிழ் தெருவில் தமிழ்தான் இல்லை வருந்தி பாடி செத்து போனா நம்ம பாட்டை புரட்சி பாவலன் பாரதாசன் அவர் பாட்டெல்லாம் பாடி ஆட்சிக்கு வந்தவங்க கொண்டுட்டாங்க இது நுட்பம் என்ன உன் அரசியல் நுட்பம் என்ன ஒரு தேசிய இனம் அந்த இனத்தின் தாய்மொழியை சாகடிப்பது மாதிரி ஒரு ஒரு கொடுமை உண்டா தாய்மொழியிலிருந்து ஒரு தேசிய இனத்தை அப்புறப்படுத்திட்டான் தமிழனே தமிழ் பேசுவதில்லை பேச தெரியல தமிங்கிலம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் அது தமிழ் போல பேசிக்க கொண்டிருக்கிறான் தமிழ் நினைச்சே பேசிட்டுருக்கிறான் வாங்க டீ சாப்பிடுவோம் மச்சான் டிஃபன் சாப்பிடுமா ரன்னிங் ஓடுவோமா வாக்கிங் போவோமா என்னது அது தமிழ் நினைச்சு பேசிட்டுருக்கிறான் இது தமிங்கிலம் மொழி திரிவில் தான் இமயவரை பரவி இருந்த ஒரு தேசிய இனம் பிளந்து பிரிந்து சிதைந்து அழிந்தது இப்போ ஆங்கிலம் கலந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் இதை மாற்றணும் எப்படி மாற்றுவ நீ எப்படி தமிழை மீட்சி உறப்ப அதிகாரம் இல்லாமல் எப்படி செய்வ நாம் வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் இதுவரை இருக்கிற கடை எல்லாரும் எழுத சொல்லுவோம் பெரிய வணிக நிறுவனங்களா நீனே மாத்தி பெயர் பழகிய தூய தமிழ் எழுதிடணும் ஒரே ஒரு மடங்கு சின்னதாக ஆங்கிலத்தில் எழுதிக்கலாம் பொது மொழி அனுமதிப்பேன் இந்தி நாட் அலவுடு நாட் அலவு இந்தி நகிகை தலையெல்லாம் நின்று தண்ணி பிடிப்பான் எனக்கு எதிராக போராடுவான் இந்திய தின்னு இந்தி இந்தி வேணும் உன் வீட்டில் வச்சுக்க ராஜா எனக்கு வா வெளிநாடுக்கு போவோம் அரபு நாடு போமா ஐரோப்பிய நாடுகள் போமா எல்லா நாட்டிலையும் அவன் அவன் தாய்மொழியில் எழுதியிருப்பான் 
அது பிரான்சு ஜெர்மன்லாம் நீ ஒரு ஆங்கில எழுத்து மாதிரியே இருக்கும் ஆனா ஆங்கிலம் இல்ல முப்பது கிலோமீட்டருக்கு இருக்கிறான் பிரிட்டன்ல இருந்து காலடியில பிரான்சு பிரான்சு ஒரு எழுத்து ஆங்கில எழுத்து கலந்து எழுத மாட்டான் பேச மாட்டேன் ஏன் நல்ல ஆத்தால பொண்ணுக்கு பிறந்தவங்க வாழ்றாங்க சட்டம் ஒண்ணு வந்துட்டான் கலந்து பேசினா தொடச்சு பெறுவான் ரஷ்யால இருந்து பிரிஞ்சு வந்தவன் லாட்வியா சின்ன நாடு அவன் தாய்மொழியோட இந்த ரஷ்ய மொழியை கலந்து கலந்து பேசுறாங்கன்னு தெரிஞ்சவன்னா என்ன பண்ண தெரியும்ல நாம போட போற மாதிரி சிறப்பு காவல்படையை போட்டான் மட்டியில போட்டான் நீ போலீஸ்னா அட்டா கட்டி இப்படி இப்படி இருக்கிற நினைச்சு போலீஸ் தேடுவ இந்த நண்டி இந்த நண்டி ஓமா குச்சி மாதிரி கூட தெரியுவான் இந்த கூட்டத்தில் நான் நாற்பது போலீஸ் இருப்பேன் அவனுக்கு தெரியாது நீ வந்து மச்சா டி நீ வந்து இப்போ பேசுறீல ஏ என்னடா ஓவர டென்ஷனாக இருக்கடா ஏ ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சா எல்லாம் கரெக்டாக ஆயிடும்டா அது பேசினே வச்சுக்க டக்குன்னு கை பிடிப்பான் வாங்க அவ நீங்கள் யாருங்க வாங்க இங்கே சொல்கிறேன் நீ அவனை குள்ளம்மா இருக்கான்னு கலாச்சார இது பண்ணின்னு வச்சுக்க ஒரு சத்தத்தை போட்டுறேன் ஐம்பது பேர் வந்துடுவாங்க தூக்கூட ஆலைன கொண்டி வச்சு கேட்பாங்க என்ன என்ன வேலை பார்க்குறீங்க மாதம் எவ்வளோ சம்பளம் இருபத்தி ஆயிரம் ஐம்பதனாயிரம் சம்பளம் இருபத்தி ஆயிரம் உங்களுக்கு இல்லை துண்டிச்சுடுவாங்க லாட்டியாக இல்லை ரஷ்ய மொழியோடு கலந்து பேசுனா ஐம்பதனாயிரம் சம்பளம்லாம் அதில் பாதி சரி பாதியாக துண்டிச்சுடுவான் எவனாவது அப்புறம் ஆங்கிலம் கலந்து பேசுவேனி பேசுவியா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த கலந்து பேசுகிறவனை இழி சாதின்னு அறிவிச்சு விட்டுருவேன் கல்லு கமலனில் எவனும் தாழ்த்தப்பட்டவன் இல்ல தன் தாய்மொழியை இப்படி கலந்து கலந்து பேசுறானடா வந்தாண்டா இளி மகன் தள்ளி விட்டுருவோம் நாங்க ஒரு தூய என்ன உருவாய் வரும் அந்த பிள்ளையில இருந்து வளர்த்து கொண்டு வருவோம் இந்த பிள்ளையை இவனு கட்டி கொடுக்க மாட்டான் ஏன் டப்பா அவங்க தங்கிலீஷ் பேசுவாங்க என்ன அவங்க வேற சாதிக்காரங்க என்ன நம்ம ஆளு இல்லைண்ணே அவங்களுக்கு பொண்ணு கொடுக்க கூடாது சீச்சி அவ என்னே நம்ம தாய்மொழியை பேச தெரியாது அவனுக்கு என் பிள்ளை இங்கே படித்து கொண்டு வருவேன் தாய்மொழியிலே பயிற்று இருப்பேன் பந்தயம் கட்டுவேன் பத்தாம் வகுப்பு வரும்போது பொது தேர்வில் தமிழிலேயே என் எல்லா பாடத்தையும் படித்து ஆங்கிலத்தை ஒரு மொழி பாடமாக என் பிள்ளை படித்து வரும் நீ இந்த இங்கிலீஷ் கான்வென்ட்டில் படித்து வருவில்ல ரெண்டு பேரையும் மோத விடுவேன் என் பிள்ளையை வென்றுட்டினா நான் பள்ளிக்கூடத்தை இடிச்சிடுவேன் பந்தயம் கட்டி வென்று பாடுறா அப்படி பாடும் அப்படி ஆடும் சிலப்பதிகாரம் கம்பராமாயணம் அது இது குரல் எல்லாம் பிச்சு உதறிடும் நீ என்னடா சொல்லி கொடுக்குறேன் குழந்தை கொண்டு யூகேஜியில் சேர்த்து விடுறேன் ஐயா பெரியார் தாசன் சொல்லுவார் மொட்டை மாடி கிடைக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு நர்சரி தொடங்கிடுறாங்க அங்கே போய் பிள்ளையை விட்டோன்னா அது சின்ன குழந்தை எதையாவது சிரிச்சுக்கிட்டு கிரிச்சிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு கேள்வியாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு அது அது அப்போ தான் அதுக்கு அதுக்கு அது அதுதான் குழந்தையும் குணம் ஒருத்தன் சொல்ல என் பிள்ளை தங்கமான பிள்ளை யார் கூப்பிட்டாலும் போகும் யார் என்ன கொடுத்தாலும் வாங்கிக்கிறோம் எது கொடுத்தாலும் சாப்பிடும் பேசாம இருக்கும் அப்படின்னா அது புல்ல இல்ல பொம்மை ஒரு தெரியாத ஆள் வந்து தூக்கணும் அதை அழணும் அடம் பிடிக்கணும் அதான்டா குழந்தை குழந்தைனா ரெண்டு தூக்கி போடணும் உடைக்கணும் கிரிக்கி வைக்கணும் அது வாட்டுக்கு இருக்கணும் அது பொம்மைடா அது குழந்தையும் குணமே அதான் அதை கொண்டு யூகேஜில் சேர்த்து விடுறேன் பிறந்த உடனே அது அது தவந்து வந்து வீப்பி உட்காந்துருக்கும் எதை கேட்க பக்கன்னு சொல்லி வச்சுங்க சைலன்ஸ் பாதி அமைதியாயிரும் கீப் குவைட் அன்னைக்கு மூணு பிள்ளைய தான் ஒரு வகை பேசல தமிழ் அன்னைக்கு சைலண்ட் ஆன வந்தேன் இப்ப நாங்க வந்துதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த பசையை பிரிச்சு விடுறோம் பேசுறாடே பேச கொடுமை இது ஒரு கல்வி முறை கல்வி முறை தமிழக தமிழர்களிடம் இருந்து தாய்மொழியை அப்புறப்படுத்திட்டான் படுத்தணும் யாரு தெரியுமில்ல எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் வீழ்வது நாம இருந்தாலும் வாழ்வது தமிழாக இருக்கட்டும் இது எதுவுமே இவங்களா யோசிக்கல எல்லா நாமக்கல் கவிஞர் மற்ற பெரிய பெரிய சிந்தனையாளர்கள் தமிழ் பேரறிஞர்கள் எடுத்து வச்ச முழக்கத்தை இவங்க வச்சுக்கிட்டு வந்து ஆட்சிக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டான் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் தமிழ் மொழி மீது இருந்த பற்றில் பல நூற்று கணக்கான இளைஞர்கள் போராடி உயிர் நீக்கிறான் அந்த புரட்சியில் ஆட்சியை கைப்பற்றிடான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்தவன் என்ன யோசிக்கிறான் தமிழனுக்கு உடலுக்குள்ள இல்ல உயிர் அவன் உயிர் எங்க இருக்கு அவன் மொழி மீது இருக்கு மொழியில இருக்கு தமிழ் இருக்கிற வரை தமிழன் தமிழனாக இருப்பான் தமிழன் தமிழனாக இருக்கிற வரை தமிழன் அல்லாதவன் தமிழ்நாட்டை ஆள முடியாது அப்ப என்ன பண்ணணும் முதல்ல அவனை மொழிய அழிச்சணும் கூடவே உட்கார்ந்துகிட்டு உன் பக்கத்துல இருந்துகிட்டு என்னங்க தமிழ் தமிழ் பேச்சுக்கிறீங்க 
தமிழ் படிச்சா வேலை கிடைக்குமாங்க தமிழ் படிச்சா சோறு கிடைக்குமாங்க கேப்பா இப்பவும் கேப்பா இதையெல்லாம் எப்படி மாற்றுவ அதிகாரம் எல்லாம் எப்படி மாற்றுவ எப்படி மாத்துவ வந்த வண்ண வணிக நிறுவனங்களை பேர்பலகை தூக்கி மாத்திரம் சட்டம் ஏற்றம் இனிமேல் எவன் கடையோ வணிக நிறுவனங்களோ திறந்தால் என்ன பெயர் வைப்பான் என்று எழுதி கொடுக்கணும் பாண்டியன் வாணிப சோலை என் தலைவர் வச்சிருந்தார் சேர சேர சேரன் வாணிப சோலை பாண்டியன் வாணிப சோலை எழுதி கொடுக்கணும் நீ அந்த வந்து இங்கே எல்லாம் சின்ன சின்ன உரிமம் தரப்படாது ரத்து செஞ்சிருவோம் நீ தமிழ எழுதி வைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கிற போற போக்கில் அவன் பாட்டு அடிச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு கடையை முடிட்டு போயிடுவேன் எங்காலில் தமிழன் காசு வேணும் உங்களுக்கு தமிழ் வேணாமோ கன்னடர்களாக தான் கடைப்பிடிக்கிறார்கள் ஆனால் என்ன கூடுமே அதில் என்னடா எழுதியிருக்குன்னு கேட்டேன் கன்னடம் எழுத்து ஆனால் அது கன்னடம் இல்லை பிரச்சனை என்னங்க இல்லை நாற்பது விழுக்காடுக்கு அவனுக்கு சொற்கள் இல்லை மலையாளிகளுக்கும் இல்லை தெலுங்குகளுக்கும் இல்லை ஏன் ஒரு கலப்பு மொழி அவனுக்கு சொற்கள் இல்லை நாற்பது விழுக்காட்டுக்கு மேலே சொற்கள் இல்லை அதனால அவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த கன்னடத்தில் எழுதி வச்சுருக்கான் ஆனால் ஆங்கிலம் தான் இருக்குது ஆனால் தமிழனுக்கு அப்படி இல்லை தமிழுக்கு அப்படி இல்லை இவனுக்கு இல்லாத சொற்களே இல்லை ஒவ்வொன்றுக்கும் பல பல உயிர் சொற்கள் வேறு சொற்கள் இப்போ உதாரணமாக அவனுக்கு எல்லாத்துக்கும் லவ் தான் நமக்கு அன்பு பாசம் பறிவு இரக்கம் கருணை நேசம் எவ்வளவு இருக்குது அவன் அவனுக்கு வந்து நெல் ரைஸு ரைஸ் தான் எல்லாமே நமக்கு நெல் அரிசி சோறு மூணு சொல் இருக்கு அவனுக்கு மூணுமே ரைஸ் தான் அவனுக்கு சின்னம்மா பெரியம்மா அத்தை பூரா ஆண்டி தான் நமக்கு சின்னம்மா பெரியம்மா அத்தை மூணு இருக்கு அப்போ நம்ம எவ்வளவு இருக்கு பல லட்சக்கணக்கான உயிர் சொற்கள் வேர் சொற்களை கொன்று எந்த மொழியின் ஆதரவும் இன்றி தனித்து இயங்கக்கூடிய உயர் தனிச்ச மொழி தமிழ் அந்த தாய்மொழியை வாழ வைக்காத விட வேற என்ன இருக்கு ஏன் மொழி இருக்கணும் மொழி இருந்தால் தான் இனம் இருக்கும் மொழி சிதைந்த அழிந்தால் என் முகம் சிதைந்த அழிந்தால் நீ எப்படி என் பிணத்தை அடையாளம் காட்ட முடியாதோ அப்படி உன் மொழி சிதைந்து அழிந்தால் உன் இனத்தை நீ அடையாளம் காட்ட முடியாது ஏறக்குறை நீ சிதைஞ்சு அழிஞ்சிட்ட அதனால தான் புதுசா வந்து தமிழர் நாட்டை தமிழர் ஆளணும் அவனுக்கு புரியல யாருங்க தமிழன் என்னங்க ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஏன்னா இவன் தமிழனாவே இல்லை தம்பி கலைஞ்சி மாதிரி சொன்னது மாதிரி இவனுக்கு சாதி மத உணர்வு தான் இந்த சாதிக்காரன் தான் ஆளணும்னு சொல்லி ஆமடா என் சாதி தான் ஆளணும்பா ஆனால் தமிழன்னா வேற்றுக்கிற ஒரு வாசி மாதிரி நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கான் இந்த நாம் தமிழர் பிள்ளைகளுக்கு நான் அவன் புதுசா சொல்ல வேண்டியது இல்லை என்னைக்கு சாதி மத உணர்ச்சி உனக்குள் சாகுதோ அன்னைக்கு தான் தமிழன் என்கிற இன உணர்ச்சி பிறக்கும் அதுதான் அடிப்படை தமிழ் தேசிய அரசியல் அப்படிங்கிறது நீ ஒன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் இவங்க சொல்ற தமிழ் தேசிய அரசியல் வேற தமிழ் தேசிய அரசியல் என்பது தமிழ் இருக்கணும் தமிழன் தமிழனா இருக்கணும் தமிழன் ஓர்மைப்படணும் அப்பதான் ஒரு தேசிய தமிழ் தேச அரசியலுக்கான கரு உருவாகும் இங்க தமிழன் தமிழனாக இல்லை தமிழும் இல்லை தமிழனும் இல்லை அப்படின்னா எப்படி தேசத்துக்கான அரசியல் வரும் வராது இப்ப என்ன செய்யணும் முதல் தமிழ் இனத்திற்கான அரசியலை செய்யணும் தமிழ் இனத்திற்கான அரசியலை செய்து தமிழ் இனத்திற்கான அதிகாரத்தை கட்டமைத்து விட்டு தமிழ் தேசியத்திற்கான அரசியல் புரட்சியை முன்னெடுக்கணும் இதுல மூணு படிநிலை இருக்கு இது விளங்கிக்கணும் சும்மா தமிழ் தேச தமிழ் தேச கத்துவா சீமான் தமிழ் தேசவாதி தமிழ் தேசிய அரசியல் செய்கிறார்கள் ஆமடா என்ன உனக்கு பிரச்சனை இந்த நாட்டுக்கு பேர் என்ன தமிழ்நாடு அப்போ இந்த தேசம் என்ன தேசம் தமிழ் தேசம் இங்கு வாழ்கிற மக்களின் மொழி கலை இலக்கியம் பண்பாடு தொன்று தொட்ட வேளாண் வேளாண்மை பெண்ணிய உரிமை கல்வி மருத்துவம் பொருளாதாரம் தொழில் வளர்ச்சி காட்டுவளம் கனிம வளம் நீர்வளம் கடல் வளம் மலைவளம் இவற்றை நாம் பாதுகாப்பது இதுக்கு ஒரு அரசியல் இருக்கு இந்த அரசியல் தமிழ் தேசத்தில் இந்த அரசியல் தமிழ் தேச அரசியல் அவ்வளவுதான் இதுல என்ன உனக்கு பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை இதுவரை என் இன மக்களை ஏமாத்தி அயோக்கியத்தனம் பண்ணி 
ஆட்சி செய்து சுரண்டி கொளுத்து கோடி கோடியா வச்சிருக்கீங்களா அயோக்கிய நாய்களா உங்களுக்கு தாண்டா எதிரானது யாருக்கு எதிரான தமிழுக்கு எதிரானதா தமிழருக்கு எதிரானதா தமிழர் உரிமைக்கு எதிரானதா தமிழர்களை நம்பி வந்து வாழ்கிற மக்களுக்கு எதிரானதா யாருக்கு எதிரானது யாருக்கு அச்சப்படுத்துறது தமிழர் தமிழ் சீமான் ஆட்சியை கொடுத்தினா தெலுங்குற வெற்றி வா மலையாளி வெற்றி வா கனடா வெற்றி வா அதுதான் என் வேலை என் மலையாளியில் எனக்கு மச்சா இருக்கக்கூடாத தெலுங்கில் பெரியமா சின்னமா இருக்கக்கூடாத மா மராட்டியில் எனக்கு மாமச்சா இருக்கக்கூடாதா தமிழனுக்கு ஒரு மாண்பு இருக்குடா தமிழனுக்கு ஒரு மாண்பு இருக்கு எல்லாரையும் ஆரத்தழிவு அன்பு கொண்டு நேசிக்கிற பேரன்பு இருக்கு அதை நீ சிதைக்காத நீ என்னோட வந்து நீயாவே வாழ்றது உனக்கு என்ன பிரச்சனை எதுக்கு இவரை இவரை வந்து தமிழராக இருக்க மாட்டீங்களா ஏன் பெயிண்ட் அடிச்சு ஏற்றுக்கிறது அப்படியே வண்ணம் எது ஏன் அவரை அவராகவே ஏற்றுக்கிறது என்ன இருக்கு டென்மார்க்கில் நாங்கள் போயிருக்கோம் ஈழத்துலேருந்து போய் தமிழர்கள் வாழ்கிறோம் எங்களை தமிழராகவே தான் ஏற்றிருக்கிறான் முப்பத்தி ரெண்டு பள்ளிக்கூடம் கட்டி கொடுத்துருக்கான் அந்த அரசு என்ன தெரியுமா சொல்லி கொடுத்துருக்கான் உங்கள் தாய்மொழியை நீங்கள் மறந்துட்டீங்கன்னா அவங்க இன்னும் அழிஞ்சிடும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் கற்பிச்சு கொடுங்கன்னு முப்பத்தி ரெண்டு பள்ளிக்கூடம் அப்படி ஒவ்வொரு ஐரோப்பிய நாட்டிலையும் கல் பள்ளிக்கூடம் கட்டி கொடுத்துருக்கான் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் ப தமிழ் படிப்பிக்கிற ஆசிரியருக்கு அந்த அரசே சம்பளம் கொடுக்குது அதை தான் நானும் செய்கிறேன்றேன் எல்லாரும் தமிழர் ஆயிட்டார்கள் தமிழ்நாட்டில் அப்போ அரசு ஒரு தாய்மொழியில் தேர்வு எழுதுங்கன்னு ஒரு ஆணையை பிறப்பிக்குது எங்கள் தாய்மொழியில் தான் எழுதுவோம் என்று உயர் நீதிமன்றத்தில் போய் வழக்க தொடுத்து சிறப்பு அனுமதி பெற்று அவரவர் தாய்மொழியில் தான் எழுதுவோம் சொன்னார் அவங்கெல்லாம் யார் அவங்கெல்லாம் யார் யார்ட்டையும் பதில் இல்லை ரஜினிக்கு அந்த வந்து நான் பச்சை தமிழன் போது அங்க சந்தேகம் வருது நீ ஏன் போய் பேசுற மகாராஷ்டிரால நாங்க இருபத்தி ஆறு லட்சம் பேர் வாழ்றோம் நாங்க மகாராஷ்டிராக்கார மராட்டின்னு சொல்லியே நாங்க தமிழர் என்ன சொல்றோம் நீ ஏன் இங்க வந்து தமிழன் பச்சை தமிழன்ற ஏன் அப்ப நீ ஏமாற்ற நினைக்கிறாய்ன்னு அர்த்தம் இதைத்தான் சன்னியட்சு சொல்றான் சீன பேரரசன் என் தாய்மொழியை என்னை விட நீ நல்லா பேச ஆரம்பிச்சிட்டீன்னா என்னை அடிமைப்படுத்தி ஆளணுங்கிற ஆசை உனக்கு வந்துருச்சுங்கிறான் நாங்கள் இங்கே பாரு உள்ளூர் அரசியல் இல்லை இந்திய அரசியல் இல்லை உலக அரசியலை படிச்சுட்டு வர்றவங்க அதுவும் புரட்சிகர அரசியலை எந்தெந்த தேசியம் அடிமைப்பட்டு கிடந்தது எப்படியெல்லாம் போராடி உரிமை பெற்று விடுதலை பெற்றது எல்லா அரசியலையும் கற்று வாசித்து நேசித்து சுவாசித்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைய இந்த அடிமை வாழ்க்கை என்பது இனி தமிழ் தேசிய மக்கள்கிட்ட எப்பவும் கிடையாது நான் படித்தவர வரலாற்றில் நான் படித்தவர வீரனுக்கு தான் எப்போதும் வரலாற்றில் முதலிடம் ரெண்டாவது அடிமைகளுக்கு கூட வரலாற்றில் இடம் இருக்கு ஏழைகளுக்கு கூட வரலாற்றில் இடம் இருக்கு எப்போதும் கோழைகளுக்கு வரலாற்றில் இடம் இருந்ததே இல்லை சும்மா ஒரு அச்சப்படுத்துறது மற்றவங்க எல்லாம் எல்லாரும் ஓட்டு வேணாமா போடணும் போட்டா போடுங்க போடலைன்னா போங்க போட்டு பாருங்க ரஜினிகாந்த் வருவார் போட்டு பாருங்க கமலஹாசன் வருவார் போட்டு பாருங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு பாருங்க அப்புறம் எங்களை தேடுவீங்க நாங்கள் அப்போ உங்கள் கூட தான் நிற்போம் முதல்ல என் மக்களுக்கு அரசியலை கற்பிக்கல அரசியல் தான் ஒரு மனிதனுக்கு பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை அனைத்தையும் பிரசவிக்கிற தாயே அரசியல் தான் இதை நல்லா கத்துக்கணும் அரசியல் இல்லாது எதுவுமே இல்லை என்பதை நீ புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகத்தை இரண்டு இயல்கள் தான் இயக்குது ஒன்று அறிவியல் இன்னொன்று அரசியல் இந்த உலகத்தையே இயக்குற அறிவியலையே இயக்குவது அரசியல் தான் இந்த நுட்பமா விளங்கிட்டு வேலை செய்யணும் அரசியல் கற்பிக்கப்படாதனாலதான் இந்த கையேந்தி நிற்கிற இழிநிலை இருக்குது இது என் மதிப்பு மிக்க உரிமை என்கிற புரிதலே இனி இன மக்களுக்கு இல்லை இதை விட்டு தாய் தந்தையரை விட்டு தம்பி தங்கைகளை சரி செய் அவனை விட்டுட்டு நான் முடிஞ்சு ஒன்னா இந்த இந்த பதர்கள் மடிகிற போது எழுகிற இளம் தடிர்கள் சரியானதாக இருந்துட்டால் உன் இனம் எழுச்சியூரும் மீட்சியூரும் விடுதலை பெற்றும் அதான் இருக்கிற கடைசி வாய்ப்பு அதுக்கு அதிகாரம் இல்லாமல் இதை கட்டமைக்க முடியாது இப்ப நான் சொல்றேன் சாதி எப்படி ஒளிப்பாசியமான் சான்றிதழ் கேட்டுருவேன் நீ குடி அப்படின்னு கேட்பேன் சாதினா என்னன்னா குடின்னு அர்த்தம் தமிழ்ல 
நம்ம வந்து என்ன செய்யும் குடி தமிழ் குடி அதை குடிச்சாலே போதும் நாங்கள் பார்த்துருவோம் நாங்கள் இன்னும் என்ன பண்ண போகிறோம் சீக்கியனை போல் யூதனை போல் மதமும் இனம் எங்களுக்கு வந்து இனமும் மதமும் ஒன்று தான் எனக்கு மொழி தமிழ் என் குடி தமிழ் என் குடி தமிழர் என் மதம் வந்து என் அதாவது வழி மதம் என்றால் வழி என் வழி வந்து தமிழம் என் நெறி வந்து திருக்குறள் இதை தான் கட்டமைக்க போகிறேன் குரலோதும் பள்ளிகளே பல ஆயிரக்கணக்கில் திறந்துருவேன் குரலோதும் பள்ளிகள் மலை அடிவாரங்களில் அந்த கால குறுகுளம் மாதிரி அங்கேயே காய்கறி தோட்டங்களை வச்சு என் பிள்ளைகள் குரல் மட்டுமே ஓதும் அதன் வழி நின்று வாழ்ந்தாலே இந்த இனம் உலக சிறந்த இனமாக போயிருக்கும் நீ அது வேணாம் மதம் குறிப்பிடவில்லை குடி தமிழ் குடின்னு போடு போதும் நான் பார்த்துக்குவேன் தமிழ் குடி பேர் அரசு பள்ளியில் படிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வேலையில் உண்மை தமிழ் பேர் இருந்தாலே டக்கு டக்குன்னு அடிச்சுருவேன் இசு ரமேஷு கணேசு விகேசு கொஞ்சம் இருப்பா வெயிட்டிங் இருப்பா இளங்கோவன் அறிவழகன் அன்பழகன் நம்மால் அடிச்சுட்டு வருவான் ஆ இங்கே தானே இருப்பான் வேலை கொடுக்குறாள் எங்கால் தானே இதை செய்கிறதுக்கு உனக்கு அதிகாரம் வேணுமா நம்ம சிரிக்கிறான் வேளாண்மையை அரசு பணியாக மாற்றிடுவியா அதுக்கு காசு கங்க போவேன் தமிழரி மணி நம்ம ஐயா தான் சீமான் சொல்றதுக்கெல்லாம் காசு கங்க போவார் ரஜினிகாந்த் வந்து காசு கங்க போவார் அவர் வந்து ஊழலை ஒழிச்சிருவாரு நான் வந்து விவசாயம் செய்யறது அரசு பணியாக மாற்றிட முடியாது அது உங்க கவலை இல்லை என் கவலை நான் மாற்றி காட்டுறேன் ஆடு மாடு வளர்த்தலை அரசு பணியாக மாற்றுவேன் உங்களுக்கு இங்கே பாருங்க நம்ம நான் எப்படி எப்படி நம்ம பொருளாதார கொள்கை எப்படி நீங்க கற்பித்து தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நாடு ஏற்றுக்கிற பொருளாதார கொள்கை என்பது நகர்ப்புற வளர்ச்சியிலே தான் முதன்மைத்துவத்தை படுத்தும் அதில் தான் கவனம் செலுத்தும் ஸ்மார்ட் சிட்டி சொல்லும் ஸ்மார்ட் வில்லேஜ் இருக்காது இது நகர்ப்புற வளர்ச்சியவே கவனிக்கும் இங்கே மெட்ரோல் ட்ரெயின் ஓடும் புல்லட் ட்ரெயின் ஓடும் நம்ம ஊரில் சைக்கிளே ஓடாது அப்போ என்ன ஆயிருதுன்னா நுட்பமானை விலை கிட்டினா நகர்ப்புற வளர்ச்சியவே இந்த அரசுகள் கவனம் செலுத்துகிற போது கிராமங்கள் காலியாவதை தவிர்க்க முடியல ஏன்னா இங்கே தரமான கல்வி தரமான மருத்துவம் வேலை வாய்ப்பு இங்கே தான் இருக்குதுங்கிறான் மக்கள் நினைக்கிறான் எண்பது விழுக்காட்டு மக்கள் வாழ்கிற சிற்றூர்களில் வாழ்கிற மக்கள் நினைக்கிறான் இது உண்மை எங்க எனக்கு அரை கிலோமீட்டர்ல மருத்துவமனை எங்க ஆத்தாளுக்கு அப்பனுக்கும் அறுபது கிலோமீட்டர்ல மருத்துவமனை எனக்கு கால் கிலோமீட்டர்ல கல்லூரி அங்க சிற்றூர்ல ஐம்பது கிலோமீட்டர் படி போகணும் கல்லூரிக்கு அப்ப என்ன நினைக்கிறான் நகர்ப்புறத்துல தான் வேலை வாய்ப்பு தரமான மருத்துவம் கல்வி கிடைக்குதுன்னு நகரத்தை நோக்கி மக்கள் படம் எடுக்கிறான் அப்ப நகரங்கள் தன் இட கொள்ளவை தாண்டி பிதுங்கி வழிது இங்க விலைவாசி நிலமா விலைவாசி ஏறிடுது குடிநீரா அதிகரிச்சிருது தண்ணீரின் தேவை அதிகரிச்சிருது நெருக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரிச்சிருது அப்ப ஒரு ஒரு பத்து வாகனம் போற இடத்துல ஆயிரம் வாகனங்கள் ஓடுது நெருக்கடி விலங்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் பிரச்சனை அப்ப இதை என்ன பண்ணணும் நகரத்தில் என்னென்ன கிடைக்கிறதோ அதை கிராமங்களை நோக்கி நகர்த்தணும் அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம் சித்தூர்களின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அதிக கவனம் செலுத்துது நாம் தமிழர் அரசு அப்ப என்ன நகரத்தில் கிடைக்கிற கல்வி மருத்துவம் வேலை வாய்ப்பை கிராமத்துக்கு கொண்டு போயிடு இங்க எப்பவுமே நகரத்தில் ஏக்கரேடு ஆசிரியரை போடுவான் ஏக்கரேடு டாக்டரை போடுவான் இதை தூக்கி அப்படி கிராமத்துக்கு தள்ளிடுறான் இவனுக்கு அதிக சம்பளம் கேட்பான் இங்க வேலை பார்த்தா ஐம்பதனாயிரம்னா அங்க வேலை பார்த்தா எழுபத்தி ஆயிரம்னா தானா போயிடுவான் புரியுதா அங்க போயிடுவேன் பள்ளிகள் மருத்துவமனைகள் எல்லாவற்றையும் சிறப்பா கட்டிடும் அங்க இருக்கும்போது மக்கள் அதை விட்டு வரமாட்டான் கிராமத்தில் இருக்கிற வரை அவன் கலை இலக்கியம் பண்பாடு பாரம்பரிய வேளாண்மை எல்லாரும் எங்க ஆத்தா வந்து ஓலையை வெட்டி காய வச்சு ரெண்டு மண் உருண்டையை வச்சு அதுல மண்பானையில பொங்கலை வைப்பா இங்க எங்க ஆத்தா குக்கர்ல வைப்பா அங்க நாங்க அரிசி மாவில போடுவோம் இங்க கண்ட கண்ட கருமாந்திர இலவு மாவில கோலம் போடுவோம் அப்படியே கலாச்சாரம் செத்துருது உனக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அங்க எங்க இதே மாரியாத்தாவுக்கு பொங்க வச்சு நாங்க கரகாட்டம் ஒயிலாட்டம் மானாட்டம் மாடாட்டம் இதெல்லாம் போடுவோம் இங்க ஒரு இளவாட்டம் குத்தாட்டம் தான் போடுவான் அப்படியே கலாச்சாரம் பண்பாடு கண் முன்னே சிதைது ஒன்னு இல்ல ஒன்னால உன் கண் முன்னே உன் பாரம்பரிய இசைக்கருவி நாயனம் தவிர செத்துருச்சு இதை ஆரம்பிச்சு விட்டது ஜெயலலிதாவும் கருணாநிதியும் தான் நல்லா கொஞ்சிக்க உன் கலாச்சாரத்தில் உன்னோடு இங்கே பாரு என்னை கேட்பான் யாரெல்லாம் தமிழர்னு எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறதுன்ட்டு நிறைய கூட்டமாக இருக்க இடத்துல பறை எடுத்து ஆவேசமாக அடி 
ஆடுறானோ தன்னை மறந்து அவனெல்லாம் நம்மளால தனியா எடுத்துரு அவன் பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் அந்த இசையை கேட்டு வந்திருக்கான் நீ எந்த இசையை அடி சாமி வராது நையாண்டி மேல தாட்டி ஆடிடுவேன் நீ இங்க பாரு செத்து போயிடுறான் பாரு செத்து போய் டாக்டர் கை விட்டுருவான் ஆனால் அவன் நம்ப மாட்டான் கடைசி நம்பிக்கையை ஒரு மருத்துவம் வச்சுருக்கேன் தெரியுமில்ல பிணத்தை படுக்க வச்சு நையாண்டி மேலே தோறதில் அடிப்பான் டங் கட கட டக் கட கட டங் கட கட டக் கட அடிப்பான் அவன் அடிக்கும் போது பாரு அவன் நீண்ட காலமாக அவன் நாடி நரம்புகளில் உயிர் அணுக்களுக்குள் இந்த இசை ஊறி இருக்கு அப்போ அடிக்கும் போது கடைசி உயிர் துளி இருந்து கையை கால அசச்சிர மாட்டானாங்கிற நம்பிக்கையில் அதான் அந்த அடி அடிக்கிறான் அதுக்கு மேல பயனளிகள்லாம் முடிஞ்சிடா புதச்சிடுறான் உன் கலாச்சாரம் எங்க உனக்கு எரிக்கிற பழக்கம் இல்லை நீ நடுகள் மரவினன் நீ புதைக்கிறவன் உனக்கு சுடுகாடே கிடையாது இடுகாடு தான் ஆனால் இந்த கலாச்சாரம் மாதிரி இப்போ எரிக்கிறது ஒரு நாகரிகம் ஆயிடுச்சு கொல்லி வைக்கிறதுக்கு புல்ல அப்போ போய் கடலில் கரைச்சி விட்டுருது இது ஒரு இது ஒரு இது அந்த பழக்கமே தமிழர் மரபில் இல்லை எல்லாமே செத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு எல்லாமே மாறிடுச்சு இதை திருப்பணும் அப்போ அந்த சிற்றூருக்கு நீ பொருளாதார வளர்ச்சி தள்ளணும் அங்கே எப்படி தீமான் தள்ளுவேன் அங்கே தான் வைப்பேன் ஆடு மாடு வளர்த்தல் அரசு பணி பட்டு பூச்சி வளர்த்தல் அரசு பணி நாட்டு கோழி வளர்த்தல் கவர்மெண்ட் வேலை பாய் பண்ணுதல் ஓடக்கொட்டான் பண்ணுதல் ஈக்கிமாறு பண்ணுதல் விளக்கு மாறு பண்ணுதல் இதெல்லாம் அரசு வேலை மண்பானை செய்தல் நெசவு செய்தல் எல்லாம் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் மண்பானையை குயவர் தான் செய்யணும்னு நினைக்காத குயவர் பேராசிரியர் எல்லாரையும் கத்துக்கிறேன் அதுக்கு என்ன பெரிய பேர் தொழிற்சாலையா நாலு சீட்டை போட்டு இது பண்ணி அப்படிதான் ஜப்பான் மேல எல்லாம் போட்டுருக்கான் வச்சு ஐயா நீங்க கத்துக் கொடுங்க பிள்ளைகளுக்குன்னா பேசா கத்துக் கொடுத்து கத்துக் கொடுத்துவான் அவருக்கு ஐம்பது நேரம் ஜம்பலம் உனக்கு இருபத்தி ஆயிரம் ஜம்பலம் நீ செஞ்சு கொடு உனக்கு தெரியுமா கனடாவில் ஒரு பெரிய நட்சத்திர விடுதியில் பழைய கெஞ்சிய காலையில் மார்னிங் ஃபுட் ஹெல்த்தி ஃபுட்டுன்னு குடிச்சிருக்கான் பழைய சோறுல பழைய சோறு மார்னிங் ட்ரிங்குன்னு உன்னுடைய நீச்ச தண்ணியை வித்துக்கிட்டு இருக்கான் உனக்கு காஃபியை கொடுத்துட்டு அவன் வடிச்சு தண்ணி திருப்பி வச்சான் உனக்கு உனக்கு ஒன்றும் புரியல உன் கருப்பட்டி ஒரு வட்டம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அமெரிக்காவில் வித்துக்கிட்டு இருக்கான் எங்கே பொருளாதாரம் இருக்குன்னு தெரியாத முட்டாப்பயில நமக்கு சாராய வச்சு சாடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பாலின் சந்தை மதிப்பு மூணு லட்சம் கோடி இருக்கு மாடு வளர்க்கறதுக்கு வைக்கப்பட்டு இருக்கேன் நாட்டு கோழி நம்ம வளர்க்குறோம் பண்ணை பண்ணையா ப ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் மூவாயிரம் ஏக்கரில் பண்ணை நீ வர வேண்டியது வந்து செய்யலாம் என்ன நாட்டுக்கோழி எங்களுக்கு வேணும் எடுத்துகிட்டு போ முட்டை நானே பள்ளிக்கூடத்தில் சத்துணர் முட்டையாக போட்டு பிள்ளையில் முட்டை பாலாக குடிக்க வச்சு ஊட்டமாக அளத்து விட்டுருவேன் அரசே அரசே வேளாண்மை செஞ்சிருது அரசே ஆடு மாடு வளர்த்துருது கோழி வளர்த்துருது மீன் வளர்த்துருது அரசே அரசே கல்குவாரிகள் அரசே நடத்தும் ஆத்து மண்டல அரசே அல்லும் யார் கல்லும் என் மக்களின் தேவைக்கு அல்லும் நானே கிரானைட் கற்களை ஏற்றுவேன் நானே ஏற்றுவேன் மக்களுக்கு வரி சுமை தான் அவனுக்கு தேவையானது எல்லாவற்றையும் இந்த இந்த வருமானத்தில் இருந்து செஞ்சு கொடுத்துருவேன் அப்போ சிற்றூர்களின் பொருளாதாரத்தை வளர்த்தெடுக்காமல் ஒரு தேசத்தின் பொருளாதாரத்தை சம உயரத்தில் வளர்த்தெடுக்க முடியாது அது இந்த முட்டாள்களுக்கு புரியாது அது இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு அறவே புரியாது உலகத்தில் இப்படி யாராவது கற்பனை செய்வானா ஒரே நேரத்தில் பாராளுமன்றத்திற்கும் சட்டமன்றத்திற்கும் தேர்தல் இதில் என்ன பெரிய புரட்சி வந்துட போகுது இதில் எங்கேடா ரூம் போட்டு யோசிக்கிறீங்க நீங்க இந்த மாதிரி சிந்தனை ஏன் வருது உங்களுக்கு ஒரு பைத்தியக்காரன் கூட இந்த மாதிரி முடிவு எடுக்க மாட்டான் சட்டமன்றத்துக்கும் பாராளுமன்றத்துக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் அது செலவு மிச்சம் இப்ப இந்த கர்மாந்திரம்லாம் இவ்வளவு கோடியை கொட்டி செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது என்ன செலவு மிச்சம் பண்ணுவீங்க நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு கேள்வி இப்போ உத்தரப்பிரதேசத்தில் இப்போ அண்மையில் நடந்திருக்குது இப்போ குஜராத்தில் நடந்திருக்குது இப்போ குஜராத்தில் நடக்குது இப்போ ஒரு மாநில முதல்வர் வரப்போகிறாரு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் பாராளுமன்ற தேர்தல் வரப்போகுது குஜராத்தை கலைப்பியா இது தெண்ட செலவா இல்லையா பாராளுமன்ற தேர்தல் வரும்போது ஓராண்டு தான் உனக்கு ஆட்சி முடிஞ்சிருக்கும் மீதி நாலு ஆண்டு உனக்கு வாழ்நாள் இருக்குது ஆயுள் இருக்குது அந்த அரசுக்கு அதை ஏன் கலைக்கிற இப்போ கோவாவை மணிப்பூர இதெல்லாம் ஏன் கலைக்கிற எதுக்காக கலைக்கிற இப்ப கலைச்சு விட்டுட்டு சரி மொத்தமா வச்சுட்டேப்பா பாராளுமன்றம் சட்டமன்றத்துக்கு ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் வச்சாச்சு மோடி நீ இருநூத்தி எண்பத்தி மூணு இடம் நீங்க வெல்லல அதிக பெரும்பான்மை கொண்ட அதிக வலிமை கொண்ட அரசு நிறுவல கூட்டணி ஆட்சி இந்த கூட்டணி கட்சிகள் தலைவரோட நீங்க ஆட்சி அமைக்கிறீங்க ஒருவேளை நீங்க போடுற ஜிஎஸ்டி நீங்க போடுற திடீர்னு பணம் செல்லாது இந்த கருத்துக்கு உடன்படாம கூட்டணி விட்டு விளையிட்டான்னா ஆட்சிக்கு வந்துடும் அப்புறம் மொத்த இந்தியாவுக்கும் தேர்தல் வச்சுட்டு இருப்பேன் மறுபடி எந்த பைத்தியக்காரன் யோசிப்பேன் பாருங்க ஏற்கனவே அம்மையார் ஜெ
இப்போ சோனியா காந்தி இப்போ வந்து முன்னாடி மன்மோகன் சிங் அரசு திமுக மற்ற கட்சிகள்லாம் சேர்ந்து இடதுசாரிகள்லாம் சேர்ந்து தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா கையெழுத்து போடணும்னா இடதுசாரிகள் வெளியில் வந்துட்டாங்க ஆனாலும் மீதி இருந்தவங்க அதை தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க இவர்களும் வெளியில் வந்தால் ஆட்சி கலைஞ்சிடும் ஆட்சி கலைஞ்சா மொத்த இந்தியாவுக்கும் பாராளுமன்றத்துக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா மாநில சட்டசபை இந்த இருந்து நடத்தணும் இந்த அறிவு இந்த இப்படிப்பட்ட அறிவாளிகள் என்ன செய்வேன் இது என்ன மாற்றம் போது செலவு எப்படி செலவு மிச்சம் ஒரு மாநிலத்திற்கு எவ்வளவு தேர்தலுக்கு நிதி ஒதுக்கிருக்கா அதுக்கு தானே செலவு பண்ண போற சட்டசபை தேர்தலுக்கு இது பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு இது அது தானே செலவு பண்ண போற இதுல என்ன செலவு மிச்சம் பண்ணுவேன் இவ்வளவு மாறுதல்கள் இவ்வளவு புரட்சிகளை சிந்திக்கிறவர் நீங்கள் சிற்பிகள் இந்த ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்கறத ஒன்றும் சரி சரி செய்ய முடியல என்னது அது என்னது இன்னைக்கு தான் அம்மையார் மாயாவதி பேசுது மறுபடி வாக்குச்சீட்டு வருவீங்களா அப்படின்னு வாக்கு சீட்டுக்கு வந்தா தான் வாக்கியரிசி தின்றுவானே வெல்ல மாட்டானே இந்த எந்திரத்தில் இங்கே பாரு செல்போன் டிரான்சாக்ஷனுங்கிறான் இதில் இங்கிருந்து இங்கிருந்து நம்ம பேசுகிற அத்தனை ஓட்டு கேட்குறான் இதிலிருந்து எங்கே எவ்வளோ பணம் போகுது வருது எல்லாத்தையும் ஒருத்தன் பா கண்காணிக்க முடியும் பத்தா குறைக்கு இப்போ ஆதார எளவு வேற கொடுத்துட்டான் கண்ணின் கருவிலையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் நீ கட்டில் படுத்திருக்கிறத மனைவியோட படுத்து கூட கண்காணிச்சிட்டு இருக்கலாம் அவ்வளவு கேவலமான ஒரு உரிமை பறிப்பு அது தனி மனித உரிமை பறிப்பு அதை வேணாம் விடாதான் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க சொந்த நாட்டு மக்களை சந்தேகிக்கிறாங்க காரணம் பாதுகாப்புங்கிறாங்க ஆனால் ராணுவ தளவாடங்களில் அதன் உற்பத்தியில் அந்நிய செலாவணியை கொண்டு வர துப்பாக்கி செய்வது குண்டுகள் செய்வது இதுல எல்லாம் என்னன்னா அந்நிய முதலீடு வருது அது எப்படி பாதுகாப்பா இருக்கும் கூகுளில் தட்டினா ஒரு ராணுவ முகாம் எங்கெங்க இருக்குன்னு வருது இந்த லட்சணத்தில் நீங்கள் ஆதார அட்டை வச்சு என்ன நாட்டை பாதுகாப்ப என்ன நீ நீ சொந்தமா சொந்தமாக உனக்கு போர்க்கப்பல் இருக்கா நீ கண்டுபிடிச்சது இல்லை நீர்மொழி இல்லை உலங்குறுதி ஹெலிகாப்டர் என்ன உனக்கு இருக்கு எல்லாம் ரஷ்யாவில் வாங்கினது இத்தாலியில் வாங்கினது இஸ்ரேலில் வாங்கினது நீ எதை கண்டுபிடிச்சிருக்க எதை கண்டுபிடிச்சிருக்க கங்கை நீரிலையும் தலையில் தேச்சிருக்கு கருமன் தொலைமுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்க வேற என்ன தான் கண்டுபிடிச்சிருக்க ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனா வாய்களே இந்தியா வளர்கிறது டெவலப்பு என்ன டெவலப் இருக்கு என்ன டெவலப் பைத்தியக்காரங்க சுத்த பைத்தியக்காரன் பாருங்க இப்ப ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க பாருங்க ஒரே நேரத்தில் பாராளுமன்றத்துக்கும் சட்டம் பண்றதுக்கும் தேர்தல் மாங்க இந்த பெட்டியை வச்சுக்கிட்டு இவங்க ஆடுற ஆட்டம் இந்த ஓட்டு பெட்டியை நம்ம என்ன பண்ணணும் சொல்லி பார்ப்போம் வாக்கு சீட்டுக்கு வாங்கடான்னு வரலன்னு வச்சுக்கிரு வரிசையாக ஓட்டு போட போகும்போது ஓட்ட போடாமல் உற்று குத்தா குத்தி ஓட்டாச்சு ஓட்டாச்சு அப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் பூத்தில் ஆயிரம் வாக்குகத்தில் நொறுக்கிடும்டா கைது பண்ணி உள்ளே போடுவான் ஒரு பதினஞ்சு நாள் தேர்தல் நின்றும் போயிட்டு பார்த்து அது இந்திக்காரன் தான் நாலு பேர் இருப்பான் ஒன்று உள்ள வண்டி போடுவார் பதினஞ்சு நாள் உள்ள நல்லா நிம்மதியா இருந்துட்டு வா முடிஞ்சு போச்சு வழி கிடையாது அவன் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இப்ப நடந்துச்சுல ஒரு சுயேட்சை போட்டிட்டாரு அந்த குடும்ப தீர்மானக்கு போட்டிட்டு அவருக்கு வாக்கு என்னும் போது முட்டைன்னு வந்துருச்சு ஜீரோ சுழியம் அவர் என்ன கேட்கிறாரு பேட்டி கொடுக்கிறாரு டே விடா என் சொந்தக்காரன் யாரும் போடலடா மக்கள் மக்கள் யாரும் எனக்கு போடல என் உறவினர் யாரும் எனக்கு போடல என் பொண்டாட்டி என் பிள்ளைகள் கூட எனக்கு போடல ஆனால் நாம் ஓட்டனா எனக்கு ஒரு ஓட்டாது எங்கடா அப்படின்னு சொல்லுவேன் அவருக்கு கோவம் வந்து ஏய் நான் ஒரு ஓட்டு போட்டல எனக்கு அது எங்க அதான் சொல்லிட்டானே நை நையே ஏய் இது என்னப்பா டிஜிட்டல் இந்தியாவில் இதெல்லாம் வரமாட்டான் அந்த இதில் தான் பாருங்க எடுத்து எல்லா தொலைக்காட்சியும் காட்டிடுச்சு ஓ இவங்க இங்கே காய்ச்சினத்துக்கு அமுங்கனா அங்கே போய் தாமரையில் எரியுது ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதுக்கு நம்ம நம்ம வந்து நம்ம முன்னெடுக்கிறது வந்து இந்த கட்சி ஆட்சி முறைகளால் அது சரி செஞ்சிட முடியும்னு நான் நம்பலை அதனால தான் நான் புரட்சிங்கிற புரட்சிகர் அரசியலுங்கிறேன் அது வந்து அது வந்து எப்படி தெரியும்ல ரொம்ப கடுமையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதுதான் சரியாக இருக்கும் நீ சாலையில் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகணும்னு நான் சொன்னால் நீ நூற்றி இருபதில் போனீங்கன்னா நான் என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் உன்னை அனுமதிக்க முடியாது நான் சிங்கப்பூர் போனீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஒரு வளைவை போட்டிருப்பான் நீ வண்டியில் போனின்னு வச்சுக்க 
நீ அந்த இடத்துல தவறு பண்ணிட்ட அறுபது கிலோமீட்டரில் போகாமல் அறுபத்தி ஒன்றில் போயிட்டீன்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணுவான் அதுக்கு தண்டை நீ அங்கே வங்கியில் போட்டிருக்கணும் காசை வச்சுருக்கணும் டக்குன்னு அது எடுத்துடும் பெனால்ட்டி பனிரெண்டு தவறுகளே அவன் பொறுக்கிறான் பனிரெண்டு தவறுகளுக்கு மேலே நீ செஞ்சிட்டீன்னா ஓட்டுநர் உரிமத்தை வாங்கி வச்சுட்டு வண்டி ஒரு இடத்துல வச்சுருவான் நீ வாழ்நாள் முழுக்க ஓட்ட தடை விதிச்சிருவான் இப்போ ஒன்று வேணாம் இப்போ இப்போ நேற்று கூட இந்த வலை ஒழியில் நான் இருக்குது நீங்கள் பகிரியில் பார்க்கலாம் லண்டன்லேருந்து நினைக்கிறேன் அதாவது என்ன பண்ணுறாரு ஒருத்தர் வந்து வேகமாக வாகனத்தில் போயிடுறாரு அறுபது கிலோமீட்டரில் போக வேண்டியது இல்லை முப்பது கிலோமீட்டரில் போக வேண்டியது முப்பத்தி அஞ்சில் போயிடுறாரு அப்போ அவர் அரேபிய அவர் ஐ அரேபியர் அவர் வந்து ஐரோப்பியர் இல்லை ஆப்பிரிக்கா ஆனால் இந்த நாட்டில் வரும்போது இந்த நாட்டு விதி அவருக்கு தெரியல குடும்பத்தோடு போயிட்டார் போனால் அந்த கொ கொண்டு போய் நிறுத்தி நீதிமன்றத்தை நிறுத்திட்டாங்க அந்த வ வழக்கை விசாரிக்கிற நீதி அரசர் கேட்குறாரு நீ வந்து நீ கூட அஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போயிட்டு ஆமையா எனக்கு தெரியல நான் இந்த நாட்டில் நான் ஆப்பிரிக்கா வச்சுருந்தவேன் இங்கே இந்த விதி தெரியாமல் நான் போயிட்டேன் ஆ அப்படியா அப்படி சரி சரி இப்போ என்னென்ன நீ வந்து வேகமாக போனதோடு இல்லை நீ வந்து உன் மனைவி குழந்தைகள் வேறு இருக்க அவங்கள வேற நீ கொல்ல முயற்சி பண்ணிட்டேன் நீ அதிகமான வேகத்தில் போய் விபத்தாக இருந்தால் யார் பொறுப்பு நீ தானே கொலக்கிறேன் அதுக்கும் சேர்த்து உனக்கு தண்டனை கொடுக்கணும்னா அவன் பயப்படுறான் அந்த நீதியரசர் ரொம்ப நல்ல வருது சின்ன பையன் ரெண்டு குழந்தை அவருக்கு அந்த பையனை கூப்பிட்றாரீங்க வா அப்பான்னு உங்கள் அப்பா செஞ்சது தவறுன்னு நீ உணர்றியா ஆர் யூ ஃபீல் கில்ட்டி அப்படின்னு எஸ் ஐ ஃபீல் கில்ட்டி நான் தப்பு ஆமாம் எங்கள் அப்பா பண்ண தப்பு தான் உன்னே வெரி குட் வெரி குட் அந்த நீதியரசர் இந்த இருக்கு யூடியூப்பில் அவன் சொல்கிறான் இப்படிப்பட்ட பிள்ளை உனக்கு பிறந்திருக்கான் இவனுக்காக உன்னை மன்னிச்சு விடுறேன் பாருங்கள் இனிமேல் சாலை விதியை சரியாக கடைப்பிடிச்சு போ அப்படிங்கிறான் அஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தெரியாமல் போனதுக்கு இது எவனாவது சாலை விதினா என்னன்னு தெரியுமா இங்கே பாரு இப்படி போகணும் இவன் இந்த பக்கம் போகணும் இவன் இந்த பக்கம் போகணும் நான் இவங்க வந்து நின்றுக்குவாங்க எப்படி போகணும் அடிப்படை விதியை கற்பிக்கல நம்ம வந்தவன் என்ன சொல்கிறோம் சாலை விதி நாட்டின் சட்டம் ஒன்றாம் வகுப்புலேருந்து அஞ்சாம் வகுப்புக்குள்ளே கற்றுக் கொடுத்துறோம் போக்குவரத்து காவலர்களே இருக்க மாட்டார்கள் போக்குவரத்து காவலர்களே இருக்க மாட்டார்கள் சாலை விதியை என் பிள்ளைகள் கடைபிடிக்கும் அப்படி ஒரு தலைமுறையை நான் தயார் செஞ்சிருவேன் மஞ்சள் கோட்டில் நில்லுடா ராஜனா மஞ்சள் கோட்டிலே நிற்பான் இந்த ஒலி பச்சை ஒலி வரும்போது தான் நீ பயணிக்கணும்னா பச்சை ஒலி வரும்போது பயணிப்பான் ஏன்னா உலக நாடுகளெல்லாம் அப்படி தான் நடக்குது நான் வந்து கனடாவில் போயிருக்கும்போது என் தம்பி வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கான் நல் இரவு பன்னிரெண்டு மணி ஒரு வாகனம் கூட கிடையாது ரெண்டே பேர் தான் இருக்கும் ரொம்ப நேரம் நிற்கிறான் அந்த பச்சை வெளிச்சம் வர்றதுக்கு யாருமே இல்லையே போடானே யாருமே இல்லைன்னாலும் போகக்கூடாதுன்னே என்றான் எப்படி இருக்கு பாருங்க அதை கடைப்பிடிக்கணும் அதை தான் ஐயா அப்துல் கலாம் சொல்கிறாங்க உலகத்தின் எந்த நாட்டிற்கு போனாலும் அந்த நாட்டு சட்டத்திட்டத்தை அப்படியே கடைப்பிடிக்கிற என் நாட்டு மக்கள் இந்த நாட்டில் எந்த விதியையும் கடைப்பிடிப்பதில்லை காரணம் அளவு கடந்த சுதந்திரம் அதை நான் தர தயாராக இல்லை கட்டுப்பாடற்ற சுதந்திரமும் சுதந்திரமற்ற கட்டுப்பாடும் சரியாக வராது அதனால அதை என்ன பண்ணுறோம் செதுக்கிறோம் இப்படி தான் நிற்கணும் இப்படி தான் போகணும் போக்குவரத்து காவலர்கள் இங்கே நின்று விசிலுவதி ஓரமாக வேணும் கூட வெளியே அதெல்லாம் நடக்காது இங்கே ஏன் எல்லா காவலர் நெஞ்சிலையும் கேமரா இருக்கும் உன்கிட்ட என்ன பேசுகிறாருன்னு பதிவாக இங்கே பார்த்துட்டே இருப்போம் வாங்க உங்கள் பேர் என்ன இவையா வரம்மா எப்படியா உக்கரையா கை கட்டியா ஜட்டியை கட்டியா அந்த வேலையெல்லாம் நடக்காது இங்கே அது வந்து நம்ம வந்து தற்காலிக பணி நீக்கம் கிடையாது நம்ம அரசுல நிரந்தர பணி நீக்கம் அது என்ன புரியல அரசு குற்றவாளி அறிவிச்சு கட்டம் கட்டி போட்டுரும் தொலைக்காட்சி எல்லாம் காட்டி விட்டுரும் அவன் பொண்டாட்டி உள்ளெல்லாம் வெளியில தலை காட்ட முடியாது அரசு ஒரு சட்டம் போட்டுரும் நீ பல தலைமுறைக்கு அவன் குடும்பத்தில் யாருக்கும் அரசு பணி இல்லைன்றோம் வீட்டிலிருந்து மனைவி அனுப்பும் போதே ராஜா குடுக்கிற அரச வாங்கிட்டு அதுல குடும்பம் நடத்துறேன் அங்கங்க கையை நீட்டிடாத கேவலப்பட்டு போயிருக்கும் அப்படின்னு எல்லாமே சரியாயிரும் அப்ப நீ இவ்வளவு கிலோமீட்டர் தான் போகணும்னா அவ்வளவு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தான் போகணும் போக்குவரத்து காவலர்களை சாலை நீர் ஓரங்களிலே வச்சிடும் நடுவால் நிற்க மாட்டாங்க இங்க கண்ணாடி அரைக்குள்ள குளிரூட்டப்பட்டதுல எல்லா இடங்களையும் சிசிடிவி கேம கருவிகள் இருக்கும் அதுக்குள்ள வந்து திரையில பாட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் நீ அறுபது கிலோமீட்டர்ல போயிட்டு நான் இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது ராஜா பின்னாடி ஒரு கேமரா முன்னாடி ஒரு கேமரா மண்டைக்கு மேல ஒரு கேமரா இங்க ஒரு கேமரா வச்சிருப்பேன் சக்குன்னு போனோன்னா அங்கே அந்த பத்தடி தானே ஒருத்தர் வந்து மறித்து ஓரமாக வாங்கம்பார் நீங்கள் அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்திருக்கீங்க அறுபது கிலோமீட்டர் தான் போகணும் இல்லை சார் நான்
மக்களின் அரசு என்பது ஐயா குன்றக்குடி அடிகளார் சொல்வது போல மக்களுக்கான அடிப்படை தேவை இருக்குது உணவு உடை உறையும் இது மூன்றையும் மக்களின் அரசு கொடுத்துடணும் அது கொடுக்கவில்லை என்றால் அந்த சமூகம் குற்ற சமூகமாகத்தான் இருக்குங்கிறார் இன்னைக்கு இந்த சமூகம் எப்படி இருக்கு கேடுகட்ட குற்ற சமூகமா மாறிடுச்சு மிக அவல சமூகமா மாறிடுச்சு ஒரு பஞ்ச பராரி சமூகமாக மாற்றப்பட்டுச்சு பாருங்க ஏன் அரசியல் கற்பிக்கல அரசியல் என்பது அறிவியல் புவியியல் போல இது ஒரு வாழ்வியல் என்று படிப்பிக்கல அதனால என்ன ஆயிருது தேர்தல் வரணும் தேர்தல் வந்தா காசு கொடுப்பாங்க காசு வாங்கிட்டு வரிசையில் ஓட்டு போடணும் அவ்வளவுதான் அரசியல் இது அரசியல் இதுல அரசியல் அப்ப இன்னொரு தலைமுறைக்கு நம் தம்பி தங்கைகளுக்கு எது சரியான அரசியல் என்பதை பயிற்றுவிக்க வேண்டியது நமது கடமை அதை கத்துக்கிட்டான்னா அவன் போராட ஆரம்பிச்சிருவான் இது எல்லாமே தப்பா இருக்குன்னு அவன் உணர ஆரம்பிச்சிருவான் இது எப்படி சரி செய்யறதுன்னு சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருவான் நமக்கு வேலை குறைஞ்சிடும் இல்லைன்னா ஓட்டு போடுவது வரிசையில் இன்னும் ஓட்டு போடுவது மட்டும்தான் அரசியல் அதுதான் தேர்தல் அப்படின்னா சரியா வராது அது அதான் இவ்வளவு பிரச்சனைக்கும் காரணம் இப்ப இந்த ஆர்கே நேரில் படித்த இளைஞர்கள் நிறைய நம்ம பார்க்கும்போது இன்னைக்கு நிறைய இளைஞர்களை நம்ம பார்த்தோம் ஆனா அத்தனை இளைஞர்களும் உங்களுக்கு தான் நான் ஓட்டுங்கிறான் இதை நம்ம நம்ம பார்க்கணும் அந்த தலைமுறையை நம்பி தான் நம்ம காலத்தில் நிற்கிறோம் என் பெற்றோர்கள்ட்ட சொல்லுவேன் என் உடன் பிறந்தார்கள்ட்ட சொல்லுவேன் இத்தனை ஆயிரம் இளைஞர்கள் நாங்கள் உங்கள் வீதியில் நம்பிக்கையோடு கட்டி கொண்டு என் பிள்ளைகள் சொல்கிறார்கள் தெரு தெருவா சுத்துறோம் தொண்டர்களே கத்துறோம்னு காரணம் என்ன இந்த பெரும் பயணம் மாற்றத்திற்கான ஒரு புரட்சிகர பயணம் என்பதை நீங்கள் மனசு வச்சுக்கணும் உங்கள் வாக்குதான் வேண்டும் என்றால் அவர்களைப் போல நாங்களும் ஒரு கட்சியில் கூட்டணி வச்சு காசை கொடுத்து ஓட்ட வாங்கிட்டு போகலாம் எங்கிட்ட கொடுக்க காசு இல்லைனாலும் காசு கொடுக்கிறவர் இருக்கான அவங்க கூட நின்று கும்மி அடிச்சுட்டு போகலாம் இல்ல உங்கள் தற்காலிக வறுமையை போக்க வந்த பிள்ளைகள் அல்ல நாங்கள் உங்களிடத்தில் வறுமை என்பதை இல்லாது ஒழிக்க வந்த பிள்ளைகள் அதுதான் முதன்மையானது என்னை கேட்கிறான நீ ஏன் சமரசம் செய்து கொண்டு நீ தனிச்சு நின்று எப்படி வெல்லுவ அப்படின்னு தனிச்சு நாயே நிற்கிறேன் எட்டு கோடி தமிழர்களோடு இணைஞ்சு நான் நிற்கிறேன் நான் எங்கே தனிச்சு நிற்கிறேன் ரெண்டாவது யாரோ வச்ச மரத்தில் எனக்கு ஒரு பழம் விழும் என்று நான் காத்திருக்க தயாராக இல்லை நான் இன்னொரு தரை தலைமுறைக்கு மரம் நட்டு வளர்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இது கட்டாயம் பழுக்கும் நாங்கள் எல்லோரும் சாப்பிடுவோம் அதை கவனிக்கணும் ஒரு உங்களுக்கு தெரியுதுக்கா ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு முனிவர் வந்து ஒரு அபூர்வமான மாங்கனியை கொடுத்துடுறாரு மன்னர் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் கொடுத்துடுறாரு மன்னர் என்ன பண்றாரு மன்னர் அதை மந்திரிகிட்ட கொடுத்து அறிஞ்சு எடுத்துட்டு வாங்கன்று அதை சாப்பிட்டு அதை என்ன பண்றாரு மன்னர் சாப்பிட்டு மனைவிக்கு ராணிக்கு மன்னரும் ராணியும் சாப்பிட்றாங்க ஒரு பேரமிர்தமா இருக்கு அவ்வளவு சுவையா இருக்கு அப்ப அது அது மந்திரி மன்னர் சொல்றாரு எவ்வளவு அருமையான இனிப்பா இருக்கு ஐயோ ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி புகழ்ந்துறாரு ஒரு பழம் தானே இருந்துச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்க முடியல ரொம்ப சுவையா இருந்தேன்னு நானே சாப்பிட்டேனேன்ட்டு அப்ப அந்த அமைச்சர் சொல்றாரு அவ்வளவு இனி அவ்வளவு சுவையா இருந்ததா மன்னா எல்லோரும் சாப்பிடுகிற காலம் ஒரு நாள் வரும் மன்னா என்று அமைச்சர் போயிடுறாரு இவருக்கு மன்னருக்கு ஒண்ணும் புரியல ஒரு மூணு நாலு வருடம் கழிச்சு ரெண்டு மூணு பெரிய கூட கூடையா மாம்பழம் வந்து இறந்து கூட கூடையா அதே மாம்பழம் அவ்வளவு சுவையான அதே சுவையான மாம்பழம் எல்லாருக்கும் கொடுக்க எல்லாருக்கும் அறுத்து கொடுக்குறாங்க அமைச்சர் இந்த பழம் எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லைம்மா நீங்கள் இன்றைக்கி அரிஞ்சு கொண்டு வர சொன்னீங்கல்ல அதை நீங்கள் அரிஞ்சு பழத்தை சாப்பிட்டீங்க கொட்டையை என்ட்டு தான் இருந்துச்சு கொட்டை என்ன தான் இருந்துச்சு மண்ணா அப்போ அது நீங்கள் அவ்வளவு சுவையாக இருந்ததுன்னு நீங்கள் பேசுனதில் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால் என் தோட்டத்தில் கொண்டு அந்த கொட்டையை ஊண்டி அதை வளர்த்து தண்ணி ஊற்றி வளர்த்து பக்கமான நாலு வருஷத்தில் பழுத்துருச்சு மரம் முழுக்க பழம் இன்னைக்கு நாட்டுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் அந்த சுவையான பழத்தைன்றது அப்படி நாம ஒரு தூய அரசியலை உருவாக்குறோம் இந்த கேடு கட்ட இந்த கேவலம் கட்ட குப்பைகளை கூட்டி தள்ளிட்டு ஒரு தூய அரசியலை உருவாக்குறான் இன்னைக்கு அது அதான் 
தலைவர் நம்ம கற்பிக்கிறார் பொறுமையின் வேர் எப்போதும் கசப்பாக இருக்கும் கனி மிக மிக இனிப்பா இருக்கும் நம்ம பொறுமையா நடப்போம் நம் தலைவர் நமக்கு கற்பிச்சது என்ன கடுமையான பயிற்சி எளிதான சண்டை நான் பெரிய கராத்தில் பெரிய பிளாக் பெல்ட் ஜிம் பெரிய நம்ம பெரிய விருந்த நான் போனேன் இங்க பத்து அடுக்கு தான் பத்து பத்து வச்சு இங்கன சுட்டுட்டு அங்க போனா அங்கன சுட்டு அங்க போனா அங்க சுட்டு இங்க வரணும் இங்க சுட்டு இங்க வரணும் மூணு முறை போறதுக்குள்ள மூச்சு தள்ளிட்டு அப்பதான் நினைச்சது ஒண்ணும் இல்ல நம்ம சும்மா பில்டப் தான் இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்க அப்படின்னு அப்ப அங்க இருந்து ஒரு குரல் வருது கடுமையான பயிற்சி எளிதான சண்டை கடுமையான பயிற்சி எளிதான சண்டை அவன் மந்திரம் மாதிரி சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்றான் கடுமையான பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் எதிரி எவன் இருக்க மாட்டான் எளிதா வெல்லுவான் எளிதா வெல்லுவான் பார்த்து நான் இனிமேல கமலாச வர்றாரு ரஜினிகாந்த நானே கிடாவட்டி பொங்க வைப்பேன் தயவு செய்து வாங்கப்பா ஏ வாப்பா வாப்பா சட்சின்னு வந்துட்டு போப்பா ஏன் ரொம்ப நீ என்னமோ ஓவர் பில்டப்பா இருக்கு வந்து என்ன பண்றேன் பாருப்பா வந்து பாப்பா பா எங்கெங்க நீர் வளம் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் சொல்லு எங்க எப்படி தண்ணி விடுப்ப சரி நீ அது ஓட்டு காசு கொடுக்காம வாங்க வேலை நீனு ஓட்டு காசு கொடுப்பியா காசு கொடுக்காம நின்னுவாரு பத்து பைசாக்கு மதிக்க மாட்டேன் உன்னே எங்களையாவது நம்புறான்னா காரணம் என்ன இந்த மண்ணை மக்களை பேரன்பு கொண்டு நேசிக்கிறோம்னு அவனுக்கு தெரியும் இல்ல சீமன் ரஜினி கமல் பெரிய டாடா பொருளா பேர் என்ன வர்றேன் இல்ல ஒரு காட்டான் ஆனால் இவன் அன்பான காட்டான் பேரன்பு கொண்டு நேசிக்கிறவன் சமரசம் இல்லாத சண்டைக்கார அதனாலதான் இவ்வளவு இளைஞர்கள் வந்து எழுச்சியும் புரட்சியுமாக என்னோடு இணைந்து போய் நிற்கிறாங்க அதுல ஒன்றை நாம விளங்கணும் என் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுவேன் இந்த ஆர் கே நகர் தம்பிதங்கைகளுக்கு சொல்லுவேன் நேற்று கூட பேசும்போது எங்கள் அண்ணன் கென்னடி அவர்கள் பகத்சிங்கை பற்றி சொன்னாங்க வகுப்பறையில் இருந்து ஒரு சிறுவன் காணாமல் போயிடுறான் ரெண்டு நாளாக காணா வீட்டுக்கு வரல அப்போ அவனுடைய தங்கை அப்பா எல்லாரும் போய் ஆசிரியர்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்தானா வந்தான் எங்கன்னா காணா இரண்டு நாள் கழித்து அண்ணன் வர்றான் ஒரு சின்ன கலையம் அது மேலே ஒரு ஒரு துணியை போட்டு கட்டியிருக்கு அப்போ அந்த வந்து ஆ தங்கச்சி ஓடி வந்து அண்ணனை கட்டி பிடிச்சி அழுகிறா எங்கே என்ன போயிட்டார் ரெண்டு நாளாக ஒன்றுமே சொல்லலை அப்பா அம்மா எல்லாரும் கதறாங்க அவன் அமைதியாக உட்காந்துருக்கான் சின்ன பையன் அப்போ எல்லாரும் அழுது முடித்தோன்னே அந்த கலையத்தை கலட்டி அதுக்குள்ளே இருந்து ரத்தம் தோய்ந்து சிவந்த மண் மணலை எடுத்து தன் தங்கைக்கிட்ட காட்டுறான் நம் மக்கள் நம் உறவுகள் சிந்திய ரத்தம் தங்கச்சி அப்படின்னு இதற்கு பழிதிற்காமல் நான் விடமாட்டேன்ட்டு மறுபடி உள்ள கொட்டி மூடுறான் அவன் தான் பகத்சிங் அந்த உறுதி இருந்து பாருங்க ஒவ்வொரு இளைஞனுக்குள்ளே இருக்கணும் உன் இனத்தையே அழிச்சு முடிச்சிருக்கான் அதை கேட்க பேச எவன் இல்லை உன் மொழி சிதைந்து அழிந்துருச்சு உன் மொழின்னு உன் தமிழ்னு பேச இந்த நாட்டில் எந்த தலைவனும் இல்லை ரஜினி வந்து பேச போறாரா கமல் வந்து பேச போறாரா டிடிவி பேசுவாரா இல்லை இவர் ஐயா மதுசூதனன் தான் பேசுவாரா யார் பேசுவா ஸ்டாலின் தான் பேசுவாரா பேச மாட்டாரு பேச மாட்டாங்க அவர்களுக்கு நோக்கம் தமிழ் அழியணும் தமிழன் தமிழனாக இருக்க கூடாது தமிழ் இருக்கிறவரை தமிழனாக இருப்பான் தமிழனாக இருக்கிறவரை ஒற்றுமையா இருப்பான் அதான் பிரச்சனைங்க உன்கிட்ட எப்படி பண்ணுவா கிறிஸ்தவர் சிறுபான்மை இஸ்லாம் சிறுபான்மை நீ சொல்றவ யாரு ஆக கேடுகட்ட சிறுபான்மை யாரு ஸ்டாலின் பெரும்பான்மையா யார் நீங்கள்லாம் மொத்தமாக முன்னூறு வீடு தான் இருக்கு உங்கள் வீடு தமிழ் தேசிய ந மக்கள் தமிழர் நாட்டில் தமிழ் தேசிய ந மக்கள் எப்படா சிறுபான்மை எச்சு ராஜா ஒரு வீடு தான் இருக்கு எங்கள் ஊரில் காரைக்குடியில் மொத்த வீட்டுக்கார மொத்த வீட்டுக்காரன் சிறுபான்மைங்கிறார் எவ்வளோ பெரிய ஏமாற்று அவன் இஸ்லாமானதும் கிறிஸ்துவமானதும் இறை வழிபாட்டுக்காக ஏற்றிருக்கிற மாற்றமும் மதமும் ஆனால் மொழியால் இனத்தால் அவன் பதிமூணு கோடி தேசிய இனத்தின் மகன் அவன் எப்படி சிறுபான்மை ஆகிறான் எவ்வளவு பெரிய மாற்று பாருங்க 
இது தெரியாம ரொம்ப பேர் நம்ம சிறுபான்மை சிறுபான்மை மக்களின் பாதுகாப்பு ஏ நம்மளுக்கு தாண்டி நம்மட்ட நம்மட்ட இருந்தாண்ட அவனை பாதுகாத்துக்கணாமே எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த அரசியலை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதெல்லாம் மொத்தமாக ஆமாம் நம்ம சிறுபான்மை சிறுபான்மைன்னு ஒரு குற்ற உணர்வேன் தாழ்வு மனப்பான்மை நமக்கு தள்ளிடுறான் நானா சொல்கிறேன் எங்கள் அண்ணன் பழனி பாபா சொல்கிறாரு ஏ நான் தமிழன் பச்சை தமிழன் நான் இங்கே தான் இருந்தேன் மதம் தான் என்கிட்ட வந்துச்சு வாழாட்டினா வெட்டி எரிஞ்சிருவேங்கிறார் அது அதை உணர்ந்துக்கிட்டோம் நம்ம தாத்தா காயிதம் இல்லத்தை என்ன சொல்கிறாரு நான் அல்லாவென்று அழைப்பதற்கு முன்பே அம்மாவென்று அழைத்தவன் இஸ்லாமிய எங்கள் வழி இன்ப தமிழே எங்கள் மொழி என்கிற அந்த அடிப்படையில் புரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை செய்யும் நம்ம இவன் சிறுபான்மை நம்ம சிறுபான்மை ஆயிடுமா இவன் சலுகை கொடுக்கறது என்ன சலுகை என்ன சலுகை நாளடா உனக்கு சலுகை கொடுக்கணும் நாடு என்னது அதிகாரம் என்னது நீ என்ன எனக்கு மூணு நாள் சீட்டு கொடுத்து இடஒதுக்கீடு கொடுக்கறது அதுல இருந்து ஒரு பேரின அரசியல் நம்ம உருவாக்கணும் ஒரு பேரின இணைப்பு தான் வலிமை மிக்க அரசியலை நமக்கு உருவாக்கும் அதுக்குத்தான் இப்ப தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கூட இணைந்து நம்ம பயணிக்கிறது காரணம் இது இப்ப நாலு பேர் தான் இருக்காங்க நினைக்கிறீங்க இன்னும் நாற்பது ஐம்பது பேர் பேராற்றலாக மாறப்போறோம் அதில் இந்த அரசியலே இன்னொரு தலைமுறையை நம்பி தான் நம்ம முன்னெடுக்கிறோம் அதில் என் அன்பு தம்பி தங்கைகளுக்கு சொல்லுவேன் இது உங்கள் வேலை உங்கள் வேலை உங்களுக்கானது சீன புரட்சியாளர் மாசத்துக்கு சொன்னது தான் மக்களுக்கென்று படை என்று ஒன்று இல்லை என்றால் மக்களுக்கென்று எதுவும் இல்லைன்னு அதனால் அந்த மக்களுக்கான படையாகத்தான் நாம் தமிழர் அரசியல் படை கட்டமைக்கப்படுது நாங்கள் ஆயுதம் ஏந்தாது அறிவாயுதம் ஏந்திய அரசியல் புரட்சியாளர்கள் சீருடை அணியாத மக்கள் இராணுவ மக்கள் இராணுவ வீரர்கள் இதை நீங்கள் நல்லா விளங்கிக்கணும் என்னை கேட்பாங்க எல்லாருமே கட்சியில் சின்ன சின்ன பசங்களாக இருக்கா பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கான போலீஸுக்கு யாரும் நாற்பது வயசுல ஆள் எடுக்கிறது இல்லை எல்லாம் பதினெட்டு வயசுல எடுக்கிறாங்க அது மாதிரி நான் என் இன விடுதலைக்கான ஒரு மக்கள் இராணுவம் கட்டுறேன் அதனால எல்லாம் சின்ன சின்ன பசங்களா இருக்காங்க சாம்பில் <laughs> விட்டு <laughs> 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 பயங்கரமாக <laughs> 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 பழகப்பட்ட மம்முட்டி சொல்லிட்டு போறாருல கேரளத்து மக்கள் திரையரங்குகளில் தங்கள் முதலமைச்சர்களை தேர்வு செய்வது இல்லையே அது என்ன தேஞ்சு செருப்பூச்சி நம்ம அடிக்கிறாரு அன்னைக்கு ஒரு நேரம் நம்ம படிச்ச இறையன்பு ஐயா இறையன்போடது எந்த சமூகத்தை மாற்றவே முடியாது கோமாளிகளையே நம்பும் ஏமாளி மக்களை அந்த சமூகத்தை எப்பவும் மாற்ற முடியாதுங்கிறாரு இது கோமாளிகளை நம்பும் ஏமாளி சமூகமா இருக்குது அதனால இது உங்களுடைய கடமை உங்களுடைய பொறுப்பு உங்களுக்கான வேலையை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நீங்க வராதனால அதனால என் தம்பி தங்கைகள் நீங்களாவது இந்த கேடுகட்ட பணநாயகத்தை ஒழித்து மாண்புமிக்க ஜனநாயகத்தை மலர செய்ய வேண்டும் என்கிற அந்த உயர்ந்த நோக்கத்தை புரிந்து கொண்டு நீங்கள் எங்களுக்கு வாக்கு செலுத்தணும் எங்களுக்கு வாக்கு செலுத்துவது என்பது நாம் தமிழர் கட்சி சீமானின் வெற்றி கலை கொட்டுவதத்தின் வெற்றி களஞ்சியத்தின் வெற்றி அண்ணன் ஜோசப் கென்னடியோட வெற்றி முத்துப்பாண்டியன் வெற்றி தம்பி இளங்கோமலருடைய வெற்றி இங்கே கூடியிருக்கிற தம்பிகள் தங்கைகளுடைய வெற்றின்னு நீ நினைக்கூடாது இது ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மூத்த நீண்ட நடிகை வரலாற்று பெருமை கொண்ட தமிழர் என்கிற தேசிய இனத்தில் வரலாற்று வெற்றி அப்படிதான் நீங்க பாருங்க
அப்படி தான் பார்க்கணும் என் மேலே ஏன் உங்களுக்கெல்லாம் அன்பு வருது ஏன் வருது நான் பேசுகிற என் தாய்மொழியை நீங்களும் பேசுறீங்க நீங்க பேசுற உங்கள் மொழியை நானும் பேசுறேன் இந்த மொழி ஈழ மக்களுக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் தொப்புள் கொடி உறவும் அந்த தொப்புள் கொடி என்பதே மொழி கொடி உறவுதான் உலகெங்கும் வாழ்கிற தமிழர்கள் சீமானை தன் மகனாக நேசிக்கிறார்கள் என்றால் காரணம் என்ன என் வாய் வழியே வருகிற என் தாய்மொழி தமிழ் என்னை அடையாளப்படுத்துகிறது நான் தமிழன் என்று அந்த உணர்வில் அவன் ஒரு தாய் மக்களாக இணைகிறான் அமெரிக்காவாங்கள் <laughs> மலேசியாவில் <laughs> 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 எனக்கு ஒரு பேரன்பு இருக்கு எனக்கு ஒரு மான்பு இருக்கு என் இனத்திற்கு ஒரு மான்பு இருக்கு பகுத்துண்டு பல் உறவுகள் ஓம்புக என்று என் வேதம் எனக்கு கற்பிக்கல பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புக என்று சொல்லுது பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா மனிதருக்கும் என்று பாடல பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று பாடுது எப்படி பாருங்க எல்லா உயிர்க்கும் பிறப்பு ஒப்பது ஒன்று தான் அதைதான் நமது தாத்தம் பட்டுக்கொட்ட பாடுறான் யாரு மேல கீறினாலும் ரத்தம் ஒன்றுதான் ஆக மொத்தம் நீர் நானும் பத்து மாதம் தான் அவன் பாரதி வாரர் காக்கை குருவி எங்கள் சாதி நீல் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் நோக்க நோக்க களிராட்டம் நோக்கும் திசை எங்கும் யாமின்றி வேறு இல்லைங்கிறான் காக்கை குருவி எங்கள் சாதிங்கிறான் அது கூட நான் ஒரு சொன்ன காக்கையெல்லாம் சேர்ந்து பாரதியை கண்டிச்சு மாநாடு போட்டுச்சு பாரதிக்கு மாநாடு எதிராக பாரதி பதறிட்டான் காக்கைகளை நான் என்ன பண்ணேன் நீங்கள் எங்கள் சாதின்னு தானே பண்ணேன் ஏன் எனக்கு கண்டிச்சு தீர்மானம் போடுறீங்கன்னு நீ தப்பா பாடிட்ட நாங்கள் எப்படி உன் ஜாதியாக இருக்க முடியும் ஒரு காக்க செத்துட்டா ஓராயிரம் காக்க நாங்கள் கூடி கத்துவோம் ஓ இனம் மொத்தம் செத்ததுக்கு நீங்கள் ஒருத்தம் கூட அழலையடா நீங்க எப்படா என் ஜாதியா இருப்பீங்க எப்படி பாரதி என்ன பண்ணியிருப்பா தலை குனிஞ்சு போயிருக்கு வழியே இல்லை என்று புலம்பிக் கொண்டிருப்பதை விட நாமளே வழியாக மாறுவதுதான் வழி வேற வழி இல்லை வேற வழி இல்லை சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க சீமாஞ்சோரம் சரி தான் என்ன பண்றது ஏன் அங்கே கூட்டணி மணி கட்சியை காப்பாற்றி ஆகணும்ல அப்ப நமக்கு என்ன கேள்வி வருது கட்சியை காப்பாத்துறதே லட்சியம்னா அப்ப எந்த லட்சியத்தை காப்பாற்ற கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்கிற இப்போ இப்போ பல பேருக்கு லட்சியம் இருக்கு ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக்குறது என்ன பண்றது சரி அதில் நமக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆக்கி பாருங்க ஆக்கி பாருங்க பல பேரை ஆக்கிட்டியே என்ன பண்றதுனே புரியல நம்ம சரி அது பெரியவர்களுடைய விருப்பம் என் உடன் பிறந்தவர்களுக்கு சொல்லுவேன் மிகப்பெரிய பொறுப்பும் கடமையும் உங்களுக்கு கையளிக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து எனக்கு முன்பிருந்து இந்த தளத்தில் நீண்ட காலமாக அரசியல் செய்து வந்திருக்காங்க அண்ணல் தங்கோ கே ஆ பி விஸ்வநாதம் மறைமலையடிகள் திருவிக்கா போன்றவர்கள் ஐயா ஜீவானந்தம் இந்த தளத்தில் தமிழ் தமிழர் அதன் உரிமை மா போசி அவர்கள் சி ப ஆதித்தனார் நம்ம கட்சியினுடைய நிறுவனத் தலைவர் எண்ணற்ற பெருமக்கள் தமிழ் தேசிய உணர்வோடு பாக்கலை ஏற்றிய பெரும்பாவலர்கள் பெருஞ்சித்திரனார் புரட்சி பாவலர் பாரதிதாசன் எண்ணற்ற பெருமக்கள் ஆனால் இது வந்து இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நமது பாட்டன் தீரன் சின்னமலை அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க வெள்ளக்காரன் வந்து நம்மளை ஆள்றான் அப்படிங்கும்போது இந்த வார்த்தையை சொல்றாரு 
ஏன்னா இத்தனை கோடி தமிழர்ல நம்ம நாட்டை ஆள்றதுக்கு ஒரு தமிழன் கூட வேண்டாம் தகுதி இல்ல வேண்டாம் வெள்ளக்கார வந்து நம்ம ஆள்றதுங்கிறார் அதைத்தான் பேரை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அன்னைக்கு என் பாட்டன் தீரேன் சொன்னா இன்னைக்கு அவன் பேரன் சொல்றேன் அவ்வளவுதான் இதுல என்ன இதுல என்ன எங்களுக்கு பிரச்சனைனா நீண்ட காலமா இங்க இருந்து அரசியல் அதிகாரத்தை அனுபவிச்சவனுக்கு தமிழர் ஆளணுங்கிறது அவ்வளவு கஷ்டம் அது எப்படி இருக்கு இந்த இது வந்து தன்மான இழப்பா நான் பாக்குறேன் என் நிலத்தை அதாவது என் தம்பி சிலம்பரசன் சொல்றான் சிலம்பரசன் அண்ணா இந்த கேள்வி எப்படின்னு ஒரு முட்டாள் மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்காங்க உங்ககிட்டேன்னு கேட்கிறான் என்ன கேள்வியா தமிழர் நாட்டை தமிழரை ஆளணும் எப்படி சொல்லு அப்ப தமிழர் நாட்டை தமிழரோட ஆளணும் அவன் சொல்றான் என்ன இது என்னன்னு இந்த கேள்வியை பைத்தியகரத்தனமா இருக்கேன்னு அதை ஒரு தடவை நீங்க சொல்லி விடுறான்னு இருக்கேன் நான் சொல்றேன் சொல்றேன் இல்ல என்னை உட்கார வச்சுட்டு பாருங்களேன் நீங்க யூடியூப்ல வருது பாருங்களேன் யாரா இருந்தா தமிழ யாரா இருந்தா தமிழ யாரா இருந்தா தமிழ என்னடா இது என்னடா கொடுமையா இருக்கடா யாராரெல்லாம் தமிழர் நான் என்ன சொல்றது எதன் தமிழ் தாய்க்கும் தமிழ் தாப்பனுக்கும் பிறக்கிறானா அவன் தானா தமிழனா இருப்பான் அது ஒரு கேள்வி அதுல ஏதோ நுட்பமா நம்மளை இது பண்ணி இவர் ஒரு இன வெறியர் இவர் ஒரு என்ன சொல்றது மொழி வெறியன் அப்படிங்கும் போது எனக்கு என்ன சிறுமை வருது நான் பெருமை அடைகிறேன் என்ன இன வெறியன் மொழி வெறியன் என்று சொல்லும் போது என்ன ஆயிருது நல்ல தமிழ் தாய்க்கும் தமிழ் தகப்பனுக்கும் நான் பிறந்தது உறுதியாயிருக்கு அதனால நான் எனக்கு ஒரு சிறுமை நல்லா சொல்லிக்கப்பா சொல்லிக்கப்பா சொல்லிக்க நல்லா சொல்லிக்க வாய் வலிக்க சொல்லிக்க உன்னை நான் கற்பிப்பேன் என் தம்பி தங்கைகளுக்கு ஓட்டு என்பது உங்களின் மதிப்பு மிக்க உரிமை வாக்கு என்பது வலிமை மிக்க ஆயுதம் அது இருக்கிற வரை தான் உங்களை மதிப்பான் அதை செலுத்திட்டீங்கன்னா தூக்கி போட்டு மிதிப்பான் உங்களை மதிக்கிற அதிகாரத்தை தேர்வு செய்யுங்க உங்களை மிதிக்கிற அதிகாரத்தை தேர்வு செஞ்சிடாதீங்க அது ரொம்ப முதன்மையானது நீங்க திரும்ப திரும்ப என்ன பண்றீங்க உலகில் பல்வேறு தேசிய இனங்கள் அடிமையாக வாழ்ந்த தேசிய இனங்கள் உரிமை பெற்று விடுதலை பெற்று வாழ்வதற்கு அரசியல் செஞ்சிருக்கு ஆனால் நாம் பன்னெடுங்க காலமாக உரிமை இழந்த அடிமையாக வாழ்வதற்கு அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கோம் இது எவ்வளவு ஆபத்தானது ஒன்றை நீங்கள் வழங்கிக் கொள்ளணும் ஒரு மனிதனுடைய அரசியல் அதிகாரம் பொருளாதாரம் இது மூன்றில் ஏதாவது ஒன்று பிறரிடத்தில் இருந்தாலே அவன் அடிமை ஆயிடுவான் ஆனால் பன்னெடுங்காலமாக தமிழ் தேசிய மக்களுக்கு இது மூன்றுமே வேறு இடத்தில் வேற ஒரு இடத்தில் இருக்குது ஏதாவது ஒன்று இருந்தாலே நீ அடிமை ஆனால் இது மூன்றுமே பிற இடத்தில் இருக்கு பொருளாதாரம் ஒன்றும் இல்லை அரசியல் அதிகாரம் ஒன்றும் இல்லை அப்ப எப்படி நீ விடுதலை பெற்றவனா இருப்ப என்ன இருப்ப அப்ப எவ்வளவு கீழான அடிமை நிலையில் நாம் நின்று கொண்டிருக்கோம் பாரு அப்ப இந்த நிலையில் இருந்து விடுதலை அடைவதற்கு நமக்கு இருக்கிற கடைசி வாய்ப்பு என்பது அரசியல் விடுதலை தான் அதிகார வலிமை தான் அதுதான் நீயே பாக்குற உனக்கு என்று என்ன இருக்கு உன் அடையாளம் இருக்கு சரி விடு வேலநாச்சியார் சமாதி எங்க இருக்கா தெரியும் நீ உலக வரலாற்றில் எடுத்துக்க அப்படி ஒரு புரட்சிக்காரியை நீ பார்த்ததுண்டா இல்ல அவள் உன் முப்பாத்தாளுங்கிறது எவ்வளவு பெருமை நான் சொல்லித்தான் சில பேருக்கு தெரியுது ஓ இவ்வளவு பெருமைக்குரியவரான் இவன் வரலாற்றில் தென்னாட்டின் சாணி சிராணி என்று எழுதுறானே வேலநாச்சாரே நம்ம பாட்டி இறந்து முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் அந்த சாணி சிராணி அந்த லக்ஷ்மி பாய் மணிக்கர்ணங்கிற அந்த பெண்ணை பிறக்கிறான் அப்ப அவளை எழுதும் போது நீ வடநாட்டின் வேலநாச்சியார் தான் எழுதியிருக்கணும் நம்ம பாட்டி எப்படா அவன் தென்னாட்டின் சாணி சிராணி எழுதணும் எவ்வளவு பெரிய துரோகம் படங்கள்ல பாடல்களே சான்சி ராணியிடம் வீர வாங்க ஏங்க அப்ப தட்ட வாங்க மாட்டியா அப்ப திட்டமிட்டு உனைய மறைக்கிறான் அதுல இருந்து நீ தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் மறைக்கிறான் ஏன் மறைக்கிறான் நீ பெருமை மிக்க இன முன்னோர்களின் பேரன் பேத்தி என்றால் நீ நிமிந்துருவ நீ கை கட்ட மாட்ட கூட கும்பிடு போட மாட்ட கையேந்தி நிக்க மாட்ட இது மானங்கட்ட இழி நிலை இதுக்கு நாடு கண்டு சாகலாம் என்கிற துணி உனக்கு வந்துடும் இது ஒரு பிழைப்பா அப்படின்னு வந்துருவேன் அதுதானே அந்த அந்த நிமிர்வு உனக்கு வந்துடக்கூடாதுதான் உன் வரலாற்றில் இருந்து உன்னை மறைக்கிறான் என்ன நீ நினைச்சு பாரு நம்ம பாட்டை மருது பாண்டி ஒரு விரும்பு காசு அப்படி ரெண்டு விரல்ல வச்சு வளர்ச்சிருவார் முதல் கொரிலா பட கட்டினவர் உலகத்தின் சுவையான ஆரஞ்சு பழத்தை உலக நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செஞ்சவர் வளரின்னு ஒண்ணு இந்த வளர் இன்னைக்கு வச்சிருக்க சண்டை போடுறது முதன் முதலாக பயன்படுத்தணும் பாட்டம் மருது பாண்டியன் 
நீ நீ இந்த மாதிரி தமிழர் இன வரலாற்றில் இழந்த நிலத்தை மறுபடியும் போரிட்டு விட்ட வரலாறு வேலுநாச்சியாருக்கும் அவன் பேரன் பிரபாகரன் உண்டு இந்த ரெண்டு பேருக்கு நான் உண்டு வருவான் வேற்று நாட்டு மன்னன் வருவான் அடிப்பான் நிலத்தை பறிச்சுட்டு போவான் விட்டுருவான் ஆனால் மறுபடி நீ கற்பனை செஞ்சு பாரு புருஷன் செத்துட்டான் கொலை பண்ணிட்டான் வெள்ளக்காரன் முத்து விடு நாத்து வர கொண்டான் கை புல்ல அன்னைக்கு சமூகம் என்ன பெரியார் பிறக்கலப்ப இவங்க யாரும் இல்லை பாரதி கிடையாது பாரதி கண்ட புரட்சி பெண் பெரியார் என் பெண்ணி அதுக்கு முன்னாடி எங்க அப்பத்தா இவங்க கற்பனை செய்யறதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்துட்டு போயிட்டான் எப்படி பார்த்துக்க முண்டச்சி ஆகல முக்காடு போடல வெள்ளச்சாலை கட்டல பூ போட்டு அழிக்கல போய் மூக்க சிந்திட்டு மூளையில் உட்கார்ல எந்த புருஷனை அடகமன அந்த சமாதியில் சத்தியம் செய்கிறான் இழந்த நிலத்தை மீட்டு தீர்வென்று போற வெள்ளக்காரனோட பேச ஆங்கிலம் பிரெஞ்சுக்காரனோட பேச பிரெஞ்சு ஹைதராபாடியோட பேச உருது சமஸ்கிருதம் தமிழ் புலமை வால் வீச்சு வில்வி வில் வால் குதிரையற்றம் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு போய் நீக்கிறான் மூணு கடிதம் எழுதி போடுறான் ஹைதரலி எப்பத்தா அவன் திரி பதில் போடல ஹைதரலி மூணு படை வீரர்கள் போய் நேரே போயிட்டாங்க ஹைதரலியை சந்திக்க மூணு பேரும் பேசிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் வேலநாச்சியார் வரலையா அப்படின்னு கேட்குறாரு டக்குன்னு ஒரு குதிரை வீரம் இறங்குறான் இறங்கி போய் அப்படி இருந்து தலைப்பா எடுக்குது தலையை சடையை விரிச்சு விட்டா வேலநாச்சியார் மாறுவிடத்தில் அப்போ இ தலைப்பாக அவை எடுத்துட்டு ஐதரலியோட உறுதியில் பேசுகிறாங்க தன் தாய்மொழியை ஒரு தமிழ் பெண் இவ்வளவு அழகாக பேசுகிறார் என்று ஐதரலி கண்கலங்கிறாரு என் அன்பு மகளே என்று சொல்லிடுறான் அன்பு மகளேன் உடனே கூப்பிட்டு உனக்கு எல்லா உதவி நான் செய்வேன் ஐயாயிரம் படை வீரர்கள் அதுல பீரங்கி படை அந்த பீரங்கி படைக்கு தன் அருமை மகன் திப்பு சுல்தானை நம் ராஜ மாதா வேலுநாச்சியாருக்கு படை தளபதியாக ஐதரலியும் திப்பு சுல்தானும் இல்லை என்றால் நமது பாட்டி வேலுநாச்சியாருக்கும் வரலாறு இல்லை நமது பாட்டன் மருதுபாண்டியிற்கும் வரலாறு இல்லை நமது முப்பாட்டன் தீரன் சின்னமலைக்கும் வரலாறு இல்லை அவன் படை கொடுத்தான் தீரன் சின்னமலை தன் படை தளபதியா சேர்த்துக்கிட்டு திருப்பி அவனுக்கு ஓடா நிலையை தலைமையிடம் வச்சு நீ அங்க ஆட்சி செய்யறான் அவன் தான் அனுப்பினான் எப்படி நம் ராஜ மாதாங்கிறான் தன் மகன்ட சொல்றான் நம்ம ராஜ மாதா வேலுநாச்சியார் படை நினைப்பு படை வேற நான் தளபதியா இருந்து சண்டை போடுறான் அப்படி சண்டை போட்டு மீட்கிறார் இழந்த நிலத்தை அப்படிப்பட்ட பெருமை மிக்க ஒரு பாட்டியின் பேரனும் பேத்தியா ஐநூறு ஐநூறா ஆயிரமா ஆயிரமா ரெண்டாயிரமா கேவலம் ஊடகத்துக்கு சோறு போட்ட கூட்டம் மானம் கட்டு திரி வச்சுட்டானே இந்த அயோக்கிய பை ஐம்பது ஆண்டுகள்ல என் ஆத்தால் அக்கா அண்ணன் நகைச்சி தெருவில் இந்த காசுக்கு பிச்ச காசு ஆறாயிரம் ரூபா காசுக்கு அலையிற நெஞ்சு வெடிக்குது நெஞ்சு வெடிக்குது இது சரி செய்ய வேண்டியது ஒவ்வொரு மான தமிழச்சி மாறல பால் உடிச்சா ஒவ்வொருத்தருக்கும் வரலாற்று கிடையாது என்னடா இந்த ஆறாயிரம் ரூபா பிச்சைக்கார காசு ஆறாயிரம் எறும்புக்கும் இரையாக இருக்கணும் அரிசி மாவில் மயிலுக்கு போர் கொடுத்தவன் முல்லைக்கு தேர விட்டுவன் அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் கேவலம் இந்த ரெட்டையலை சூரியனை ஒழிச்சு பண்ணுமடா இந்த நாட்டில் ஒழிச்சு நான் உங்கள்ட்ட மானங்கடை கேட்குறேன் சிக்கனா போன்லெஸ்ஸு ஃப்ரூட்ஸா சீட்லெஸ்ஸு பணமா கேஷ்லெஸ்ஸு அப்போ தேர்தலாக சிம்பிள் லெஸ்ஸு வா கேஷ்லெஸ் எக்கனாமிக்கு வந்துட்ட நீ சிம்பிள் லெஸ் எலெக்ஷனுக்கு வாடா நல்லா பண்ணுக்கு பிறந்த வேணோட வாடா சிம்பிள் லெஸ் எலெக்ஷன் ஓட்டுக்கு நோ துட்டு ஓட்டுக்கு துட்டு இல்லை வா மோதி பார்ப்போம் வெங்கம்பல் காசை கொள்ளை அடிச்சு வச்சுக்கிட்டு கொள்ளப்பட்ட பாஸ்கள் இதுக்குள்ள தான் புரட்சிகர அரசியலை கட்டமைக்க வேண்டியது இருக்கு இதுக்குள்ள அவன் எல்லாருக்கிட்டையும் விலை பேசி பார்த்தான் நம்ம கிட்ட செல்லலை எல்லாருக்கிட்டையும் பேசினா இங்க இருங்க இருங்க நீ நேரத்துக்கு என்ன மேடை போட்டு பேச விட்டு இருந்தீங்கன்னா நாங்கள் முடிச்சிருப்போம்ல தம்பிட்டு கேட்டேன் காவலர்கிட்ட ஏன் நீ இப்படி பண்ணிட்டீங்கண்ணே சிஎம் வந்து சிஎம் சிஎம் வருதுண்ணே எத்தனை நாளைக்கு சிஎம்மா இருப்பார் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் என்ன பழுதான போகிறேன்
மணி அடிச்சிடுச்சா கன்னியாகுமரி <laughs> நான் போய் கன்னியாகுமரிக்கு போய் இறங்கியிருக்கேன் என் தம்பியை பிடிச்சி அண்ணனை எப்படி வரவிடாமல் கொஞ்சம் தடுங்க அஞ்சு மணிக்கு மேலே உள்ளே போக சொல்லுங்கள் ஏய் நீ வேணால் போய் பேசிக்க அவர்கிட்ட கொன்றுவார் என்னி நீ வேணால் போய் பேசுப்பா ஐய் அவர்கிட்ட நான் என்ன பிடிச்சிருது இல்லை சிஎம் வராருன்னு நாங்கள் கிட்ட சிஎம் வராருன்னு ஏன் வராரு எதுக்கு வராரு இவ்வளோ நாள் எங்கே போனார் வந்தால் அவர் எங்கே போகிறாருனா கல்லூரி கல்லூரியில் போய் இருப்பாராம் இவங்களெல்லாம் கூட்டி போய் ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு பேசுவாராம் மக்களை போய் சந்திக்க மாட்டாராம் பதினஞ்சு நாள் கழித்து டீசல் அறிவிக்கிறார் மீனவர்களை தேடுறது எதுக்கு பணத்தை எடுத்து வந்து எரிக்கிறது இப்படி ஒரு முதலமைச்சர் இப்படி வருது லாரல் காடி மாதிரி ரெண்டு பேரும் முதலமைச்சரே கேடு கட்டதாக இருக்குது இதுக்கு துணை வேறு துணை முதலமைச்சர்னா முதலமைச்சர் பணி அதிகமாக இருக்குது அதை ஒரு ஆளே கண்காணிக்க முடியல இன்னும் கொஞ்சம் பிரித்து பதிங்கிறதுக்கு ஒருத்தனே நிறைய திருட முடியல இதை கூட ஒரு ஆளை கூட வச்சுக்கணும்னா ஆது ஒரு புண்ணியவான் டைரி வெளியிட்டு சேகர் ரெட்டி அதுல படிச்சா உலக புரட்சியாளர்கள் பேர்லாம் வருது விஞ்ஞானி நம்ம ஊர்ல தான் இப்படி இருக்கும் என்னடா நுற நுறைய ஆறுல போகுதுன்னா மக்கள் சோப் போட்டு குடிச்சாங்க கற்பிப்போம்ப்பிறந்தவர் <laughs> 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 நம் மக்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கற்பிப்போம் ஓட்டு என்பது நம் உரிமை என்பதை அவர்களுக்கு உணர்த்துவோம் அரசியல் என்பது ஒரு வாழ்வியல் என்று கற்பிப்போம் அரசியல் என்பது சமூக விஞ்ஞானம் என்று போதிப்போம் ஒரு தலைமுறையை மிகச்சரியாக தயார் செய்வோம் நாம் இன்னும் களத்திலே கால் நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக சோர்வின்றி நிற்போம் இவனெல்லாம் தோத்துட்டா ஓடிடுவான் ஒரு கட்சி இருநூத்தி நா முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் நின்று தோற்று போய் கட்டுத்தொகையை எந்த தொகுதியிலும் வாங்காது தோற்று போன ஒரு கட்சி அதைவிட பன்மடங்கு வளர்ந்து கொண்டு வருகிறது என்றால் தமிழர் என வரலாற்றிலே அதுதான் வளருது ஏன்னா ஏன்னா அதற்குத்தான் லட்சிய நோக்கம் இருக்கு சுதந்திர பசி கொண்ட மக்களை சோற்று பசி ஒன்றும் செய்து விடாது என்று என் உயிர் தலைவன் என் அன்பு அண்ணன் மேதகவே பிரபாகன் அவர் சொன்னது போல சுதந்திர பசி கொண்டு நிற்கிற என் பிள்ளைகளை இந்த சோற்று பசி தற்காலிக சோறு ஒன்றுஞ்சியது தோல்வி என்பது என் அன்பிற்குரிய பிள்ளைகளுக்கு சொல்வேன் வெற்றி எப்போதும் சிரித்து மகிழ வைக்கும் தோல்வி நம்மை சிந்தித்து வெல்ல வைக்கும் நாம் எங்கெங்கு பிழை செய்கிறோம் என்பதை கற்றுக்கொள்கிறோம் ஆல்வா எடிசன் மின்சார விளக்கை பல்பை கண்டுபிடிக்கிற போது பல முறை முயற்சி பண்ணுறார் அவர் தனியாக இருந்து எரியும் போது எரியுது சோதிக்கும் போது எல்லாரையும் கூப்பிட்டு செய்முறையில் செஞ்சு காட்டுறாரு எரியல அவர் பல கண்டுபிடிப்புகளை செய்த மேதை என்பதால் எல்லாரும் அமைதியாக கலைஞ்சு கலைஞ்சு போகிறார் போகிறாங்க கடைசியாக ஒரு நாள் அவர் எரி பருத்தி விடுறாரு எரிஞ்சிருது எல்லாரும் கை தட்டிட்டு இத்தனை முறை நீங்கள் தோற்று போனீர்களே அப்போ உங்கள் மனநிலை எப்படி இருந்ததுன்னு அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க ஆழ்வாடிசன் செய்கிறது நான் தோற்று போனேன்னு உங்களுக்கு யார் சொன்னது ஒரு மின்சார பல்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கக்கூடாது என்று படித்து கொண்டிருந்தேன் கற்றுக்கொண்டிருந்தேன் அது ஏன் நான் தோல்வின்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் இப்போ பார்க்குறேன் இந்த அயோக்கிய பேலு காசு கொடுக்குறது நிறுத்த மாட்டாங்க இதில் இருந்து நீங்களை காலி பண்ணுறது எப்படி அதனால 
அங்கிட்டு ஒரு ஒரு கூடத்தில் நாங்கள் வெள்ளு வாங்கிடுவோம்னு எங்கள் அம்மா கத்திரி நடக்கும் பாவம் தாமரை மலரும் தாமரை மலரும் நீ வாங்கம்மா எந்த குளத்துலையும் குடிக்க குளிக்க தண்ணி இல்லை என்னம்மா நீங்கள் நீ வாதுக போயிடுச்சுக்கு அன்னைக்கு தண்ணிச்சு இல்லை நான் வா அதாவது மறந்துச்சு பாருங்க அந்த கேள்வி கேட்க விட்டேன் அதாவது காசு கொடுக்குறாங்க காசு கொடுக்குறாங்க அம்மா போராடும் போது ஏம்மா கருப்பணத்தே ஒழிச்சுட்டு இல்லாமல் அப்புறம் இந்த பணம் எங்கே இருந்தமா வந்து கேட்க கேட்காம விட்டேன் வீட்டுக்கு போனவங்க சார் தப்பிக்க விட்டேன் மேம் கேட்காம கருப்பணத்தை நீங்கள் ஒழிச்சுட்டியா அப்புறம் இந்த பணம் எங்கேருந்து வந்துச்சு ஏம்மா கேஷில் சேர்க்கணாமையில் இவன்ட்ட மட்டும் கேஷ் எப்படி வந்துச்சு பாவமாக இருக்கு நீங்கள் காசு கொடுக்குறவனையெல்லாம் அதை அடிக்கலாம் பார்த்தா பூரா சொந்தக்காரனாக இருக்கு எந்திரிச்சு கும்பிட்றோம் மாமன் சித்தப்பேன் தெரிஞ்ச ஒரு அக்கம் பூரா சொந்தக்காரன் இவங்களை அடித்து என்ன பண்ணுறது என்ன அந்த தேர்தல் ஆணையம் அப்படி ஒரு தெரிஞ்சு தம்பி சொன்ன மாதிரி தேர்தல் ப்ளஸ் கமிஷன் தேர்தல் கமிஷன் நாடே கமிஷன் பண்ணி தான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கு இதில் ஒரு மாற்று அரசியலை புரட்சிகர அரசியலை ஒரு இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள் தமிழ் தேசிய என பிள்ளைகள் ஒரு வரலாற்று கடமை தான் இது வரலாற்று கடமை காலம் கையெழுத்த தான் உங்களுக்கு அண்ணன் உங்களுக்கு பல முறை சொல்லிட்டேன் நான் இந்த வேலையை செய்வேன் அப்படின்னு நான் கனவுல கூட நினைக்கல இந்த வேலையை செய்ய வேண்டியது வரும் என்று நான் ஒருபோதும் நினைக்கல இதை என கையளித்தார்கள் அதை பொறுப்புணர்வோடு செய்து கொண்டு போகிறேன் அதை பொறுப்பானவர்கள் தோள் இல்லை நகர்த்தி நகர்த்தி விடுறேன் நீங்கள் இந்த சொல்லுவாங்க நம்ம சின்ன மெழுகுவர்த்தி அது அணைஞ்சிரும் எரிஞ்சிரும் அது அணையும் ஆனால் பல லட்சக்கணக்கான மெழுகுவர்த்திகளை ஏற்றி வைத்து விடுதாங்க இங்கே இந்த சமூகம் எரிகிற தீபத்தை வணங்கும் ஆனால் தீபத்தை ஏற்றி வைத்த தீக்குச்சியை தூர வீசிடும் அப்படித்தான் இங்கே தியாகங்கள் புறந்தள்ளப்பட்டிருக்கு ஆனால் நாம் தீக்குச்சியை பெரிதும் மதிக்கிறவர்கள் புரட்சி என்பதன் அன்பு தம்பி தங்கைகளே ஒவ்வொரு மனிதனின் காலடிக்கு கீழே காய்ந்த சருகுகளாக கிடக்கிறது ஒரு தீக்குச்சியின் உரசலுக்காக காத்து கொண்டு என்று அப்படி காய்ந்த சருகுகளாக நம் காலடிக்கு கீழே கிடந்த புரட்சியை பல தீக்குச்சிகள் பத்த வச்சு விட்டுருக்கிறது அது மொழிக்காக செத்தவன் இன விடுதலைக்காக களத்தில் செத்த ரவு முத்துக்குமார் தங்கை செங்கொடி தம்பி விக்னேஷ் போன்ற தியாக மரவர்கள் ஈழ தாயகத்தில் தாய் நிலத்தின் விடுதலைக்காக இன்னுயிரை தந்த ஈக மரவர்கள் அப்படி பல ஆயிரக்கணக்கான தீக்குச்சிகள் இந்த புரட்சி தீயை பத்த வைத்து விட்டிருக்கிறார்கள் இந்த நெருப்பை அணைய விடாமல் அடைகாக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு தமிழ் பிள்ளைகளினுடைய வரலாற்று கடமை பொறுப்பு என்பதை உணர்ந்து நாம் இந்த களத்தில் நிற்கணும் அற்ப தேர்தல் வெற்றிக்கானவர்கள் அல்ல நாம் ஒரு தேசியனத்தின் விடுதலைக்கானவர்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் இந்த ஓட்டு என்னது காசு கொடுத்து வாங்குற ஓட்டு என்னது நமக்கு இதை விடு ஒரு நாள் இந்த மக்கள் அவர்களாகவே விரும்பி இவர்களுக்கு செலுத்துவது தான் சரியானது இந்த பிள்ளைகள் வெல்வது தான் முறையானது இவர்கள் வந்தால் தான் நாடும் மக்களும் நிம்மதியாக வாழ முடியும் இவர்களால் தான் நல்லாட்சி தர முடியும் என்று என்றைக்கு முழுமையாக நம்பி உணர்ந்து தெளிந்து வாக்கு செலுத்துகிறார்களோ அன்றுதான் அந்த வாக்கு மதிப்பு மிக்க வாக்காக இருக்கும் அதுவரை நாம் களத்தில் இடையராது எல்லா பெரிய கட்சியும் ஓடிட்டான் தேர்தல் சரியாக நடக்காது ஓட்டு போட மாட்டான் அது அப்படி பண்ணு நீ போடு போடாது போ நடத்து நடத்தாமல் போ நான் ஜெண்டையில் இருப்பேன் நான் இருப்பேன் ஏன்னா நான் எனக்கு தெரியும் ரெண்டு அணி மோதும் ஏதாவது ஒரு அணி தான் வெல்லும் ஆனால் இறங்கும் போது ரெண்டு அணி வீரர்களுக்கும் மக்கள் கைதிட்டுவான் அதை நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும் களத்தில் நிற்கிறவன் தான் மக்கள் மனத்தில் நிற்பான் அதனால் என்னை வெள்ள வைத்தால் உனக்கு வெற்றி என்னை தோற்கடித்தால் உனது தோல்வி எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அதனால் இது நாம் செய்ய வந்த அரசியல் மக்களுக்கு எங்கிருந்து வந்தோம் மக்களிடம் இருந்து யாருக்காக வந்தோம் மக்களுக்காக யாரை நம்பி வேலை செய்கிறோம் மக்களை நம்பி மக்கள் நம்ப வேலை செய்வோம் மக்களை நம்பி வேலை செய்வோம் இதுதான் நம்மகிட்ட இருக்கிற கோவிலை வேறு ஒன்றும் இல்லை எதை பற்றியும் கவலைப்படாத இன்னும் சரியாக மூன்று நாட்கள் இருக்கு மூணு நாள் தானே இன்னைக்கு மாதிரியே நாளைக்கு அடிக்கிறோம் இதை விட பேரடி அடிக்கிறோம் புரட்சி பாவலம் சொல்றான் விடுதலை வேண்டும் முதல் வேலை வேற எந்த வேலையும் செய்யலாம் அடுத்த எந்த வேலையும் செய்யலாம் இந்த அடுத்த வேலை விடுதலை தான் முதல் வேலை இனத்தின் உரிமை தான் முதல்ல அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு கற்பிச்சவன் என்ன கற்பிச்சான் உயிரும் உன்னதமானது தான் ஆனால் அந்த உயிரினும் மேலானது 
எமது உரிமை எமது விடுதலை எமது இனத்தின் பெருமைனார் அந்த உரிமையை பெறுவதென்பது ஒவ்வொருவனுடைய வரலாற்று கடமை அதில் நம் முன்னவர்கள் நம்மவர்கள் ரத்தம் சிந்தி உயிரை விளையாக கொடுத்தார்கள் நாம் வியர்வை சிந்தி உணர்வை விளையாக கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் நடப்போம் நாளைக்கு நடப்போம் நாளை மறுநாள் நடப்போம் அடுத்த நாள் நடப்போம் நம் இனம் சுமந்து நிற்கிற இந்த துன்ப துயரங்களை எளிதாக கடப்போம் என் அன்பு பிள்ளைகளே என் அருமை உடன் பிறந்தவர்களே இன்னும் மூன்று நாட்கள் இதை போல மாபெரும் பேரணியாக நாம் மக்களிடம் சென்று நமது அவர்களுடைய மதிப்புமிக்க வாக்கை கோருவோம் தருவதும் தராதும் அவர்கள் விருப்பம் ஆனால் வாக்கு கேட்பது நமது கடமை அதை செய்வோம் நிம்மதியாக போய் ஓய்விடுங்க ஒன்றுதான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் நான் படித்த தத்துவத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு நீ செய்யக்கூடிய உதவி ஆக சிறந்த உதவி என்ற ஒன்று இருக்குமானால் அவனுக்கு நீ நம்பிக்கையை விதைப்பது தான் நம்பிக்கையை கொடுப்பதுதான் நான் நம்பிக்கையோடு இருங்கள் நாம் வெல்லுவோம் ஏனென்றால் காலம் பிரசவித்த பிள்ளைகள் நாம் காலம் இதை கையெழுத்திருக்கிறது நமது தமிழ் ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மூத்தது உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய் அது ஒரு சத்தியத்தின் மொழி என்பது உண்மையானால் சத்தியத்தின் வழியிலே நின்று நம் இன விடுதலைக்கு நமது முன்னவர்கள் போராடியதெல்லாம் உண்மையானால் பலாயிரக்கணக்கான மாவீரர்களின் ஆன்மா நம்மளை வழிநடத்தது உண்மையானால் நாம் உறுதியாக தமிழர் தாய் நிலத்தில் வெல்லுவோம் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவோம் இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை உங்களுடைய உழைப்பு நீங்கள் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு காலடி தடமும் தமிழர் இன விடுதலை வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்படும் என்கிற நம்பிக்கையோடு நிம்மதியாக போய் உறங்குங்கள் நான் படித்த தத்துவத்தில் ஒன்றை சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் லட்சியத்தில் வெல்வதற்கு உங்கள் கனவை வெல்வதற்கு முதலில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது விழித்து எழுங்கள்ங்கிறான் அதுதான் ஐயா அப்துல் கலாம் சொல்கிறார் நீ உறங்கும் போது வருவதல்ல கனவு உன்னை உறங்க விடாமல் செய்வதுதான் கனவுங்கிறது இது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நமது முன்னவர் வள்ளுவ பெருமானார் சொல்வார் வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்திரதம் உள்ளத்தனைய உயர்வு உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளால் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நிறுத்துங்கிறார் இந்த தத்துவத்தை மனதில் வைத்து நிம்மதியாக உறங்குங்கள் அதிகாலையில் விழித்து எழுங்கள் விடியலை நோக்கி நன்றி வணக்கம் நாம் தமிழ்